Ja, herzlich willkommen im Namen von Stefan Gent äh, und meiner Person zu unserem Zukunft des Handels, Ausblick und Wachstumsperspektiven Webcast, um so einen Eindruck zu geben von dem, was auf der NRF oder auf der CES in Las Vegas dieses Jahr so gelaufen ist, zu diskutieren über Trends und Innovationen im Handel. In den letzten Jahren gab es, oder im letzten Jahr insbesondere, viel Veränderungen. Wir haben die Inflation, wir haben Ukraine, wir haben den Nahen Osten, viele Verunsicherungen, Kostensteigerungen auf vielen Ecken. Und die Frage natürlich, wie positioniert sich der Handel bei all diesen Themen? Und eins haben wir herausgefunden, das werden wir nachher noch diskutieren, das Thema Begeisterung des Kunden und entlang der, sage ich mal, einzelnen Touchpoints, die wir haben, ein Erlebnis zu kreieren mit Innovationen, wird immer wichtiger, trotz all dem, was ich vorher gesagt habe. Es wird immer wichtiger, die Kosten unter Kontrolle zu bekommen, indem wir Technologien einsetzen können, die uns helfen dabei, dann nachher Kosten oder auch dieses Erlebnis für den Kunden an der richtigen Stelle zu erzeugen. Und deswegen freue ich mich auf eine ganz spannende Diskussion, die wir sicherlich nachher noch haben werden mit den Panelisten und insbesondere eine spannende Agenda, die ich mal ganz kurz vorstellen möchte. Gleich hören wir noch ein paar einladende Worte auch von Stefan Gent hören, als äh, Mitveranstalter in einem HDE. Dann wird uns Emmanuel Vivier, wie im letzten Jahr auch, einen kurzen Überblick geben über das, was in der CES und in der NRF diskutiert worden sind. Technologien zum Anfassen mit echten Beispielen, die uns helfen, besser zu verstehen, was diese Trends eigentlich bedeuten. Dann freue ich mich ganz riesig auf unsere Panel-Diskussion. Ich freue mich auf Jannika Bock, die Managing Direktorin von äh, Google Retail, auf Stefan natürlich, wie in den letzten Jahren auch, Clemens von der Rewe, E-Commerce-Verantwortlicher, ehemaliger CMO, auf Thorsten Zierlein, meinen Kollegen, der aus dem Bereich Retail bei uns leitet, und meine Person, Eckbert Wegel. Ich leite den Bereich Consumer Industry und Consumer Products und Retail bei Deloitte und freue mich auf eine spannende Diskussion, die wir heute haben werden. Stefan, vielleicht ein paar einleitende Worte von dir. Wie siehst du die Lage? Wie sieht der HDE die Lage? Was sind die Dinge, die uns bewegen im Handel, wo du auch gerade an der Seite der Politik sehr viel miterlebst, gerade zurzeit? Ja, vielen Dank, Eckbert. Ein ja, herzliches Willkommen in dieser Runde. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder so zahlreich auch hier zusammengekommen sind. Ja, Überschrift Zukunft des Handels. Keine Angst, wir haben nicht die absolute Glaskugel, um die Zukunft wirklich vorauszusagen. Aber wir sind ja alle hier zusammen, um Zukunft zu gestalten, um den Handel und quasi unsere Wirtschaftsbranche auch in die Zukunft zu führen. Und das von dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen. Eckbert, du hast es eben gerade angesprochen. Als Handelsverband Deutschland sind wir natürlich die Interessenvertretung für den gesamten Handel hier bei uns in Berlin und in Brüssel. Denn gleichermaßen wird ja vieles in der Regulierung bei uns in der Branche in Brüssel entschieden, sodass wir hier aktiv sind. Natürlich haben wir hier große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Am 9. Juni wird in Europa neu gewählt. Das EU-Parlament setzt sich neu zusammen. Wir werden eine neue Kommission bekommen, eine neue Kommissionspräsidentin oder Präsidentin. All das wird entschieden und wird auch die Zukunft unserer Branche sehr stark bestimmen. Gerade wenn es um regulative Dinge geht im Bereich äh, künstliche Intelligenz beispielsweise oder den Einsatzmöglichkeiten der neuen technischen Dinge, die wir eigentlich vor uns haben, dann werden die Entscheidungen gar nicht mehr in Berlin, sondern in Brüssel getroffen. Von daher ein großes Tätigkeitsfeld für uns als HDE. Wenn wir die politischen Rahmenbedingungen anschauen, dann ist vieles von Unsicherheit geprägt, gerade in der Ampelkonstellation, die wir natürlich heute auch weiterhin sehen. Eine Dreierkonstellation, die für uns, glaube ich, alle sehr ungewöhnlich war und wahrscheinlich weiter ist. Die große Frage ist auch, wie lange hält diese Konstellation noch? Und nächstes Jahr in der Tat haben wir dann auf der Bundesebene die Bundestagswahlen, auch mit neuen politischen Entscheidungen. Und dieses Jahr, wie gesagt, ich sage das eben schon, die Europawahl, aber auch drei Landtagswahlen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns auch als HDE, wenn wir die Interessen des Handels wahrnehmen, um dort eben für möglichst viele ja, Chancen zu sorgen, die wir einfach brauchen, auch in der Ausgestaltung von Prozessen. Und da möchte ich nur ein Beispiel anführen, das ist die Regulierung von Lieferketten. Da kann man zwar auch vieles mit neuen Technologien wie Blockchain vielleicht möglicherweise umsetzen. Aber wir wollen natürlich erreichen, dass wir eine, einen regulativen Rahmen bekommen, der für unsere Branche, für die Wirtschaft auch machbar ist, umsetzbar ist, handelbar ist. Und da laufen in der Tat aktuell nochmal Diskussionen in Brüssel über ein europäisches Lieferkettengesetz, wo wir natürlich genauso gespannt und sicherlich als Akteur auch mit dabei sind. Ich werde morgen und übermorgen in Brüssel wieder sein. Wir haben da verschiedene Meetings, unter anderem auch mit Eurocommerce. Warum sage ich das alles? weil diese politischen Rahmenbedingungen natürlich große Auswirkungen auf uns haben, auf die Möglichkeit der Gestaltung unserer Branche, auf die Möglichkeit der Nutzung auch von neuen Technologien. 
Und das war das bestimmte Thema jetzt auch auf dem NRF-Kongress im Januar, wo wir gemeinsam waren, Eckbert, auch mit äh, Janika zusammen, das heißt mit Google, Janika selber konnte leider nicht. Und wir haben dort uns viele neue Konzepte angeschaut, insbesondere in der Frage der Einsetzung von ja, künstlicher Intelligenz, ob das nun im Backoffice ist oder auch zum Kunden hin, die Gestaltung von Werbung und Marketing, Sortimentsplanung und all das, was dahinter steht, absolut spannend, was sich weiterentwickeln wird. Deshalb bin ich zuversichtlich, was die Entwicklung des Handels anbetrifft, gerade auch nach vorne geschaut. Wenn man tiefer reingeht, und das, Eckbert, hattest du eben schon angesprochen, haben wir natürlich Rahmenbedingungen, die heute eigentlich gar nicht so schlecht wären. Wir haben nach wie vor eine hohe Kaufkraft in Deutschland. Wir haben auch Einkommen und Vermögen und dennoch eine politische Lage, die eher zu einer schlechten Konsumstimmung führt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und du hattest es eben angesprochen, Kosteneffizienz ist natürlich so ein Stichwort, was sich sehr schnell so abbilden lässt. Aber was heißt das konkret? Wie setzt man die vorhandenen Mittel so vernünftig ein, dass man den größtmöglichen Kundenerfolg hat? All das sind natürlich Themen, die uns auch gemeinsam beschäftigen und auch heute mit Sicherheit gemeinsam anzusprechen sind, auch in dem Vortrag, den wir gleich hören werden. Deshalb will ich auch noch mal einen kurzen Blick nach vorne wagen auf den Handelskongress Deutschland, der im November, am 13. und 14. November wieder in Berlin stattfinden wird. Ähm, sicherlich einer ja, der Top-Kongress in Europa mittlerweile für den ganzen Retail-Bereich. Und wir haben uns genau diese Themen wie Kooperation und Effizienz eigentlich vorgenommen, weil wir uns ganz sicher sind, dass wir natürlich mit den vorhandenen Mitteln, auch mit der vorhandenen Kaufkraft der Bevölkerung umgehen müssen und eigentlich schauen müssen, wie wir besser kooperieren können, effizienter zusammenarbeiten können, Handel und Industrie, aber auch im Handel die Kooperation durchaus noch besser gespielt werden kann. Und das nicht nur in den Genossenschaften, sondern generell, das sind Themen, die wir auf der Bühne des Handelskongresses sehen werden. Und wir setzen natürlich darauf, dass wir auch stärker mit der Politik kooperieren können, weg aus dem, sage ich mal, Gegeneinander zu einem Miteinander weg aus der Abwehrsituation politischer Regulierung, sondern eher mehr dahin zu schauen, was kann man gemeinsam vernünftig tun. Und eine letzte Bemerkung, das treibt uns politisch momentan genauso maßen um wie auch unsere Händler, sind natürlich Entwicklungen wie aus dem chinesischen Sektor, die in Europa hineingekommen sind, wie Temo und Shein, die natürlich hier Platz greifen, einen unglaublichen Kundenzuspruch haben, aber vieles unter Ausnutzung von Wettbewerbsumständen stattfindet, die nicht mehr korrekt sind, hier Wettbewerbsnachteile für unsere deutschen Unternehmen damit verbunden sind. Und das sind Themen, die wir eben so nicht weiter, wo wir nicht weiter zuschauen wollen, sondern wo wir auch stärker aktiv sind, um diese Dinge auch Wettbewerbsgleichheiten, gleiche Chancen, gleiche Voraussetzungen nicht nur fordern, sondern auch dafür garantiert werden muss. Das ist ein Themenfeld, was uns momentan auch sehr, sehr stark in Brüssel und in Berlin umtreibt. Hierzu haben wir Gespräche sowohl mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck als auch mit dem Bundesfinanzminister Christian Lindner, der ja für den gesamten deutschen Zoll zuständig ist und damit auch dafür zuständig ist, welche Ware unter welchen Bedingungen hier in den europäischen und in den deutschen Markt kommt. Ein kurzer Ausblick dessen, was uns als HDE berührt und umtreibt. Und ich freue mich natürlich jetzt darauf, in der Tat viele neue ja, Trends und Entwicklungen gemeinsam zu sehen und freue mich gleich auf die Diskussionsrunde. Also viel Spaß und Vergnügen und bis später. Danke dir, Stefan. Ich glaube, du hast eine Sache gesagt, das Thema Regulatorik treibt uns um, weil der Regulator äh, uns, sage ich mal, so mit manchen Dingen pusht. Vielleicht können wir es positiv sehen und können sagen, wir können das nutzen, dieses kollaborative Element mit anderen zusammen auf der Regulatorik basierend neue Dinge zu entwickeln, Innovationen zu entwickeln und daraus, sagen wir mal, vielleicht die Technologie zu nutzen. Eine Sache hast du auch erwähnt, und zwar vom letzten Handelskongress, ein Thema Gen AI, AI, ein ganz großes äh, Wort, was wir auch in New York gesehen haben, in der CES gesehen haben. Überall steht es jetzt drauf, sozusagen powered by. Und die Frage ist natürlich auch, was bedeutet das eigentlich in praktischen Anwendungen? Und da freue ich mich auch ganz insbesondere drauf, dass uns Emanuel sicherlich dort einige Sachen mit weitergeben wird. Now I switch to English, because now I'm happy to have Emanuel again with us. And uh, so, uh, yeah, maybe a short introduction. Emmanuel is a founder of the Hub Institute, and now he is a frequent guest here in our uh, webcast because those are the last years. He gave us an overview about even the trends innovation we have seen in uh, New York and Las Vegas. And I'm very happy to have you here. You are serving clients now for a lot of years, more than 24 years in retail space with innovations. And you work for very large consumer brands and uh, retail brands in the world. And I'm happy to have you here. And I hand over to you, Emmanuel. The stage is yours. Vielen Dank, Egbert and Stefan. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. 
but I will speak uh, I will speak in, in English because my German is a bit rusty uh, at the moment. So the idea is to share with you uh, uh, quite uh, a lot of insights we have been able to uh, get uh, once traveling at NRF and CES. So for the one who don't know me, I'm the co-founder and principal analyst of the Ev Institute. So basically we are paid to travel over, all over the planet not very good for the carbon footprint, but the idea is to really uh, look at what is converging, diverging from the US to Asia. Uh, and there's quite a lot of things happening uh, right now. So the idea is to share a few trends with you uh, today. So the first one might not be the most optimistic one, but I think it's a, a truth that business has been pretty tough for the past five years. We are living in a VUCA world where basically we're navigating the never normal. Uh, I'm sure, especially in Europe and Germany, you could feel it. Uh, we have societal and personal strain where basically uh, uh, we are getting older. We have eco anxiety. We have economic uncertainty. Uh, at the same time, there is some democratic struggle in some part of the world, like Middle East or the election in the US or Ukraine and Russia. Uh, and of course, there is this tech dominance uh, from uh, the Google, Apple, Facebook, Amazon, and many more, or even uh, uh, the Chinese uh, platform on the other side. And, and we can say that business is challenged uh, a bit everywhere. Uh, it's not that easy. Uh, it's harder to have a, a framework, a model from one year to another. And basically, we have to be very agile. One of the first challenge, definitely, we, can, we, we could feel it uh, in the US, is inflation. I think it's everywhere in the world uh, because of energy, because of uh, transportation costs, because of material costs. And it's really putting the business under pressure. If we look in the US, basically, uh, the price of the medium home, home has really exploded uh, and the median household income did not move that much during the, the past 40 years. Uh, um, they have, um, uh, for real estate, uh, they have flexible rates, uh, which means basically most households in the US have to reimburse twice as much as uh, two years ago. So suddenly, uh, let's say you have to reimburse $3,000, so you have to reimburse 6,000. So of course it has a huge impact on purchase power. And if we look on the past 50 years, in the US, the price of a home has doubled, the price of a university study uh, has tripled, uh, the rent has nearly tripled, and the medium income has only increased uh, by 10%. So there is a, a huge stress right now on the purchase power, despite, I would say, leveraging credit. It's not that easy. And at the same time, if we look at the other side of the world, uh, in China, China suddenly, instead of growing by 25% a year, is, is uh, growing only by 5, 10, 15, depending on the, on the industry and even the tech. Uh, uh, this is the stock of Alibaba, Tencent or Baidu. It's down by 2011, 5%. So we can really see that uh, for once, the super Chinese engine is starting to struggle a bit. Uh, by the way, if we look at the unemployment rate of 16 to 24 years old in China, it was nearly 22% at the end of 2023. And uh, Xi Jinping has decided not to publish uh, the, um, I would say, figures for uh, uh, 2024. So it really shows that, you know, finally, even them are starting to, to, to be impacted. Uh, they have huge issue with real estate, too, that is like uh, collapsing uh, in, uh, in China. And to be frank, from what we have seen at CES and NRF, uh, it's no more time for fun innovation. We need ROI. We need profit. We need to be back in the green. We need to work on margin. And basically, everything around metaverse, NFT, blockchain, cryptocurrency, and digital in-store is a bit out. I'm not saying nothing works. I'm not saying there is no interest at all. I'm just saying that, uh, yes, uh, there is uh, priorities right now. We don't have the luxury to wait for one, two, three, 
uh, yes to see those innovation uh, uh, bringing value we need uh, to survive we need to work on the margin and of course with inflation businesses have to adjust their prices and there's a big uh, i would say fight between brands and retailers everyone want to 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 save his margin everyone understand that the consumer cannot pay twice the price at the same time there is some accusation of price gouging in the us some brands increasing their price too much in advance so it's not that easy and of course uh, everyone uh, feel the pressure feel the pressure to the point where shoplifting has become a, a huge topic in the US, but in Europe too. And you can see it's a bit shocking to see uh, everything around uh, uh, protecting the product before. Maybe you could have seen electronics uh, uh, getting, I would say, uh, protected, but now it's cosmetics, it's beauty, it's even washing powder, it's meat. Uh, so yes, it's, it's quite an issue when people don't make enough for living uh, uh, and of course in california it's even worse because regulation there make it uh, uh, not uh, legal but if you steal for less than 900 dollars in california no no one will stop you therefore people uh, uh, or shops are getting uh, robbed 10 times a day sometimes so target walmart are closing their store in california uh, and interestingly, at NRF, uh, we could uh, discover a new technology to uh, basically fight against shoplifting. So everything on the left will check if you are not scanning another item on self-scanning uh, cashier. And on the right, vision uh, will connect your security camera to computer vision algorithm that will warn you when there is any strange behavior uh, appearing uh, in your shop to help your security guard focus on the right, uh, I would say, uh, a criminal. Uh, so those kind of technology were not visible at all uh, uh, a few years ago and was kind of a novelty uh, this year. At the same time, consumers uh, are, are a bit under pressure too. They feel disheartened overwhelmed and inspired. It has been tough years. Uh, there's a lot of bad news uh, if you watch the TV. So I think they really need brands and retailers to bring them hope, to bring them fun, to assist them uh, in fighting uh, uh, for their purchase power. So I think there's huge responsibility for, for uh, uh, brands and retailers uh, into improving their situation. We can see two big trends on the client side. The first one is the world is too complicated. Uh, it's making me anxious. So I will recenter myself around myself, wellness, mental health, meditation, yoga, sport, and my family uh, with cooking, uh, home cooking, basically, uh, home DIY, uh, uh, gardening. Uh, you know, small things that are not expensive, that bring me joy, and that at least I can have control uh, upon. Other trends escape from reality. Uh, it's so bad outside that I want to, to spend my time in video games or on Netflix. Uh, I want to order food and junk foods uh, directly delivered to me. Uh, I'm spending time uh, online or I'm using, let's say, uh, CBD. Uh, and you could really smell in New York, for example, because it has been legalized CBD everywhere. So from time to time, same consumer, of course, could be one or the other. Uh, but I think they are trying to find a coping mechanism uh, with this anxious uh, world. And I love uh, these slides from Contar that tell us basically consumers are turning self world Give me a break. The news are so bad, make me happy, bring me some joy. Give me a reason. There is so many choices for products and brand with e-commerce that I need a real reason to pick your brand. Uh, is it more sustainable? Is it more inclusive? Is it cheaper? Is it better? You need to make a difference and give me a win. I'm so much under financial stress that I'd like a coupon, a promotion, uh, a bonus, 
maybe if I subscribe, so make something extra for me so that I feel I get extra value from you. Uh, so I think, uh, yes, uh, uh, it looks a bit uh, gloomy, uh, but at the same time, uh, there is big shifts worldwide for uh, once uh, in 2024, India will be bigger than China in terms of inhabitants. So it's uh, pretty insane to see this big shift. Uh, and China, if you look at it, uh, there is quite a lot of new players. So uh, from retailers to e-commerce to payment and delivery, uh, there is quite uh, a lot happening. Uh, there is a lot of local and international players there. So uh, we were very centered around the US and, and, and Europe, but I see now India, Middle East is definitely uh, uh, growing. And by the way, Indians spend 2.6 hours per day on average uh, on social media. Uh, so uh, China was an interesting market, but maybe we have to, to refocus. And by the way, the world is still growing in terms of population. So there will be 33 million more Indians in 2024, 31 million more Chinese and uh, more Vietnamese, more Indonesian, more people in Philippines, Turkey, Thailand, Egypt, and so on. So the good news for international brand and international retailer, uh, the world is still uh, growing, but of course we'll have to be more responsible in terms of sustainability. And at the same time, uh, if we look at Japan, uh, um, Europe, US, even China, the population is getting older. It's extremely true in Japan, where basically since 2016, there are more adult diapers sold in Japan than baby diapers. Uh, Japan is losing 800,000 inhabitants every year because a, the birth rate is so bad. So it's, it's quite insane to see uh, how those big democratic uh, changes are totally impacting of course, markets and, uh, and uh, uh, businesses. At the same time, if we look at Middle East or North Africa, for example, or even Africa, uh, more than half of the population is below 40 years old. So very different worlds. Uh, and I think it's really key when we go international to see those dynamics that could make uh, some market really pop up and grow and some others uh, uh, being uh, a lot more mature and less dynamic. Now that we are all depressed, uh, let's look at the, the coming, um, I would say, trends. I think for retail, offline retail, it's really back to basics. Uh, no more fancy gadgets. We need to make a difference against uh, e-commerce. If we want people to make the effort to come to the shop, we need to do something different. We cannot, we, we cannot compete on price. We cannot compete on choice. So we need to bring back a nice atmosphere with purpose. It looks like obvious, but I think too many times uh, those stores were a bit too transactional. And I think uh, we have seen in the US kind of a digital flop where basically there was too much gadget, too much screen, too much interactive stuff that sometimes were not needed, that some times we're not working well. And if you look, for example, in Williamsburg at the new Hermes uh, uh, shop, it's much more low key, much more quiet luxury. Uh, they are selling sleepers in the, in the uh, uh, shopping window. Uh, the uh, decoration is much more low key. Uh, if you look at Nike, it was before on the left, very shiny, lots of colors. If you look on the right, uh, this is now in 2024. Uh, um, I would say unicolors, uh, uh, basic colors, blue, gray, cream. Uh, you can see the mannequin on top right, which are much more uh, inclusive. And it's look a bit like US is a bit depressed right now. Uh, you could feel that they want to cocoon uh, their customers. Uh, it's a bit more about the human inside, meet the team, polarize from real people, trying to look less corporate, trying to look less like a global brand. Uh, uh, we want to be more local, more inclusive, more sustainable. Uh, start where you are. Uh, it's no more about be a better version of yourself or beat your performance. It's everybody's welcome. Uh, design it for lifestyle, not only for sport. 
and look at the picture on the right, a bit more, uh, I would say, uh, uh, inclusive in terms of, of um, photos uh, showing athletes or normal people practicing uh, sport or getting comfy. Rivian, which is competing uh, with EV vehicle, uh, electric, uh, electric vehicles uh, against Tesla, is all about life, outdoor lifestyle. So if you go to the showroom in Williamsburg or Manhattan, it's a lot about wood, camping, second hand uh, uh, um, uh, furnitures. Uh, they want to explain you the lifestyle of the brand. It's not about the engine performance, uh, like you will see in a Audi or Mercedes, which are great cars, by the way. Uh, but it's more about, you know, enjoy your time. Come to the showroom. And by the way, if you have kids, it's fine. They will be able to, to uh, uh, build a paper car. Uh, they will have like this little um, toy for them. Forever is for everyone. Uh, you see much more welcoming, making sure you, you had a good time uh, in the showroom. Glossy in the beauty industry uh, have like 14 shops worldwide and they have this huge attention to detail, to detail, especially for lightning. They want you to look good if you take picture because all those teens, all those girls coming to the shop to buy uh, uh, those beauty products, they are probably going to use their phone, take a selfie with it, and you want them to look amazing. So you need to turn, take attention to lights, especially if you want to be Instagrammable uh, uh, by uh, your client. Lululemon in China, but basically, uh, if you look at Shenzhen, Shanghai, Seoul, for me, it's so much more innovative than the, the US right now. You could feel they are much more ambitious, even Middle East with Saudi Arabia and Dubai, every concept uh, is innovative, uh, if you look at the U.S. right now, it's okay, but you feel they are a bit down. Uh, they don't dare to take too much risk. Real estate is too expensive. This is another one for Asterix, uh, which uh, uh, is a sport brand uh, uh, in, uh, uh, in Shanghai. And, and really, they try to be innovative. They try to be sustainable. They try to make an experience that will make you feel emotions when you visit the shop. Uh, Atelier Beauté Chanel, uh, you might notice no big advertising, no big logo, no big product photos. It's all about focusing on the customers. So they need to spend time there. You uh, remove your code and put it in lockers and you can uh, uh, get uh, uh, salespeople helping you to define your beauty routine. Uh, there's a, a lipstick bar. Uh, so it's all about I'm seeing you in the brand, in the lifestyle of the brand, and getting uh, or servicing the customer with bespoke, uh, bespoke uh, routine and services. Uh, so it's interesting. You can even privatize this uh, shop uh, for your friends or for your colleagues or your clients, uh, for uh, example. Uh, there's even a fragrance atelier where you can test just by smell uh, the favorite perfume, even if you don't know which one it is. So really creating something that you cannot do online uh, to make things different. Uh, I don't know if you know this trend on TikTok, which is uh, called Sad Enfant Beige, which is making fun of, uh, uh, I would say, uh, rich parents that don't want their kids to play with plastic colorful toys, but with wooden, cream, black and white uh, uh, toys. Uh, it's a bit the same feeling we had when we went from one furniture brand to another uh, in Williamsburg. Uh, you could see that nearly every shop, Brooklyn and Avocado, they all look the same. You see uh, white, wood, a bit of plants, naturality, creamy colors, uh, you know, you feel everyone is a bit depressed and uh, using flannel and fleece. Uh, they want to have this, this kind of quiet luxury, cocooning atmosphere, which is nice, but it looks like every shop looks the same. So uh, it's kind of this monochrome comfort uh, is lacking a bit of uh, differentiation. Uh, as you know, uh, we go less and less into banks uh, because we do everything online. So sometimes there are banks and Williamsburg decided to turn his 
uh, empty uh, offices into a cafe where basically the local community can go and grab a croissant, a coffee, or can book uh, uh, in a co-working space uh, a room to do a meeting for one hour. And I love this idea that before it was who is the biggest bank, who is the most global bank, and now it's more about, okay, how could I be useful to my local community? How can I connect my local community and service them instead of looking, looking like the, the biggest? And of course, being nice, being comfortable is not enough. You need to differentiate yourself with retailtainment. Create something that people will remember. Create something exciting, different, funny. Uh, so we, we already have seen Museum of Ice Cream, where basically you pay $40 in advance uh, to have a, a, a little a bit of ice cream and the uh, capability of taking, uh, uh, I would say, Instagram pictures and selfie in 20 different colorful rooms. And all the kids, all the teenagers, they are, they are really booked in advance. It's fully booked. Uh, and, you know, like create something for people to have fun, to forget about their worries. Louis Vuitton, uh, last year, had this huge collaboration with this Japanese artist. And interestingly, every shop was part of the campaign, but in a different way. A bit like if you had a, an exhibition and every shop will be a different room, a different type of gallery uh, inside uh, uh, the campaign. So at least not every shop is the same. Not uh, every, uh, uh, I would say, your brand is, is still getting interesting. Coach, they were using augmented reality try-on windows. So basically, uh, in the street, you could go in front of the shop and you have those uh, augmented reality filter uh, where basically you can have fun and dressed with the brand. Uh, and I love it because you don't have to click on the screen. It's straight away. It's fun. And it really generated traffic uh, to them. We'll reach another way to, to be memorable. Uh, if you want to buy a jacket there, and so you can go in a winter simulator with real snow. So, you know, it's a bit gimmicky, but it's fun. You have something to tell everyone about. You have something fun. You have something unexpected that you will tell everyone uh, about. And if we look at Tiffany on Fifth Avenue, amazing, amazing uh, uh, shop. Beautiful one. If you look here on the on the uh, top left, uh, this is not windows. This is screens. Here there is a winter animation of Central Park. But the fact that they they didn't keep the the square part of the screen make it much more refined, uh, much more like real windows, and it's a perfect mix of technology uh, and tradition. Uh, Tiffany, by the way, is offering uh, uh, the Blue Box Cafe, and I see more and more showroom in the US. They are operating a restaurant, a bar. They're, they're creating a location where people can connect and meet. And I think that's something we cannot do online. Once again, differentiate yourself from e-commerce. Otherwise, people will just go online. Swarovski, like it or not, as a design, at least it's different, it's colorful, and people will definitely take picture uh, uh, there and share it on social network. Louis Vuitton, the same with Open's pop-up, uh, uh, with a pop-up store, sorry, that are all different. A bit like exhibition once again. If you go every six months, the design will be different. It will be a bit exciting. There will be, uh, uh, I would say, limited series and uh, things like that. If you go at Wilson in Soho, uh, at Broadway, at the bottom of the shop, so this is the entrance, uh, there is a basket playground and, and you can practice. It's fun. Uh, uh, when we were there, there were kids spending their time in the shop. So, you know, you're part of the neighborhood and you, you are not only a transactional shop. Pollen, which is a premium uh, uh, Bag brand, uh, basically uh, in Broadway again, if you enter the shop, you have this robotic arm that is uh, 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 transforming uh, leather scraps uh, into uh, little accessories for your bag. Uh, it's a bit strange. It's a bit surprising. It's a bit original. 
um, you know, why, why not make something that will attract people's attention that, you know, make your shop different from anyone else shop. Otherwise, nobody will notice you and nobody will remind, uh, remember you. Uh, Under Armour in Shanghai, uh, they are all about creating emotion. And for example, here it's like a theater where basically you will, be, you will be shown big sports moments. So they want to make you feel something. And I think this idea of emotions is so important uh, in terms uh, of businesses. And very, I would say, uh, crazy, uh, but kind of maybe too much, uh, is Earth Attack Grill in Las Vegas. Basically, this uh, chain wants you to eat the fastest burger as possible, so fast that you will wear a hospital dress. And if you don't finish your plate, uh, a nurse will come and smack your butt. Uh, so maybe not very tasteful, very over the top, but at least everyone getting there will remember it and will tell everyone about it. So find what is the red line, depending on your branding and your positioning, but still dare to be different. There's so many other burgers. This one at least is becoming an attraction uh, in, um, uh, in Vegas. And of course, adapt to the local culture. If you look at China, it's called Grow shower, uh, and basically it's all uh, uh, the way brands are starting to recognize and involve local culture and tradition inside their branding, inside their campaign. Chinese uh, uh, want more and more, uh, uh, I would say, foreign brands to recognize uh, basically uh, their culture, and it's important to to take that uh, uh, into. Uh, um, I can't, sorry, I'll, I'll switch those one. So digital in-store, um, if we look at digital in-store, I think we could feel that this year, uh, um, finally brands are a bit more cautious about digital in-store. Um, they experimented quite a lot. They realized that maybe not everything was that smart, that useful to the customer, and that it was important to filter there are many possibilities. There is quite uh, a lot of things, uh, I will say, uh, available. If you look at interactive screens, interactive tablets, connected mirrors, uh, inventory camera, autonomous checkout. But of course, not everyone can do everything. And I think the key point is to really wonder what brings value, what, uh, I will say, fixed pain points from the customer. Uh, I think there's so many possibilities uh, that we need to be cautious, of course, in terms of budgets, uh, but sometimes it's too much uh, 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 about gadgets. Uh, one thing we really uh, uh, loved this year at NRF was the AI photo booth, where basically you can take a picture of yourself and using generative AI, in 20 seconds, you can be turned into Barbie, for example. Uh, really, you know, making things funny, entertaining. Of course, uh, you can print a coupon, you can print uh, a rebate uh, on top of it. Uh, but it's, you know, like make things that you cannot find uh, everywhere. And, and I love those booths. It can make uh, a bit of difference. Uh, of course, uh, if you want to work on your retail design, uh, definitely look at generative AI such as Midjourney to create mood boards and concepts, or even use Veras as a, a plugin for SketchUp if you want to do 3D uh, uh, generative AI design in a much easier way. Uh, I think it will totally change the way we brainstorm uh, and we conceive uh, new retail spaces. Uh, I think there's a lot of possibility be be behind generative AI, and I think the quality of it is getting better and better, especially if you look uh, at uh, Midjourney. Of course, digital in-store too often is gimmicky, useless, and sometimes broken. We had those stupid robots, uh, um, I would say, uh, uh, a bit uh, everywhere. Uh, we had those holograms that were supposed to speak with you. And finally, with the noise inside the shops, uh, it was uh, not feasible uh, to speak with them. 
dirty touch screens. Uh, as the salespeople, they hate those because they have to clean them every five minutes. It's really a pain. Uh, bugged or crashed devices or even broken screens and devices, it will happen. So make sure you can have something to hide them or to remove them temporarily. But I think there's nothing worse than something broken within a, a shop. It will really uh, uh, damage the trust uh, uh, with, uh, I would say, the company and the retail company. This is Nike on the left two years ago, uh, Nike stores uh, in New York, and this is on the right uh, this year. So on the left. <laughs> So before there was like, I would say interactive screen, uh, 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 lots of digital, and now it's basically everywhere, download the application, download the mobile app. Instead of putting too many connected devices that is really hard to manage, hard to fix, hard to keep up to date, Nike has decided to move towards pushing the mobile app to their customers, which is much easier to update, much easier uh, to change. Uh, if we look at buy now, pay later, uh, Klarna is now 150 million, sorry. Uh, uh, I think half of uh, German e-commerce is using it, but Affirm, Afterpay, Alma, all those solutions are making it easier for, for people uh, to pay in several times. And I think the interface, the UX has really uh, bring value to retailer online and offline. So it's definitely uh, making a difference, but maybe regulators will come after them if teens are spending a bit too much. Autonomous store, no big news. Uh, I think Amazon Go is still there. But um, uh, it did not really explode it uh, as forecasted. There's maybe one or two brands working with their technology, but it's too expensive now uh, for brands who really deployed it. So I'm sure it will improve in the coming years, uh, but it's not there yet. Uh, Boxy, which is a format I love because the size of a container uh, is pretty easy. There's probably 80 of them around Paris, Chin Shigae, which is operating in Korea. So you see it's, it's, it's there, uh, but it's not uh, really uh, uh, booming as expected. And I, I love when technology become uh, invisible and we forgot about those behind us, counter technology, basically all those tools that will let you better organize, communicate with your uh, salespeople. So it could be simply field, Tulip, Yobik, Zipline, and all the other ones. Basically, those tools are letting you uh, uh, share the right information, get the feedback uh, bottom up uh, from uh, your team in the shop uh, uh, to better improve the way you manage them and you coordinate uh, them. Uh, inventory, uh, we have seen quite uh, a few scanning robots uh, in the past. Uh, so uh, looks nice, but the truth is uh, it can go, it cannot go over a stair. Uh, it breaks down. It's not that easy when you have consumer into the supermarket. So the novelty is uh, those uh, a little camera from Vision that you put every five meter in the supermarket that would take a picture from uh, uh, the other side uh, of the shop and that will detect any missing product and alert uh, the person in charge. Uh, you will get the data uh, on a local level in the shop, on the global level uh, for the retailer. And uh, it's like Google Analytics uh, for your shop. So you better understand uh, which uh, supply uh, issue do you have and, and um, how it works. Now there is even uh, more competition with Solum, Trax Retail, AnyConnect, Focus System, Believe, and, and a few others. So I'm pretty sure it will become mainstream uh, into a supermarket. Uh, there was quite a few examples and prototype 
of robots, uh, barman robots, uh, 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 pizza robots, hot dog robots. It was a bit crazy. To be frank, uh, there is a few operating one in China, in Korea, in Japan, but I think we're not totally there yet in the West. Uh, it will probably come because it's hard to uh, uh, recruit uh, in retail. Uh, but um, we feel it's a bit gimmicky still uh, uh, on, uh, on those. Of course, in Asia, it's totally different. They have what we call O2O retail. So they are much more into digital in-store or even social commerce using uh, what, what, uh, WeChat and uh, Alipay. Uh, but it's a different world. But uh, always remember, dynamic in the West is very different from uh, China and uh, Asia, where they use, for example, facial, rec uh, facial recognition uh, a lot more than we do uh, in many shops for lots of payment uh, and so on. In Middle East, uh, they have a super app too, uh, like Karim, uh, where basically uh, you can do everything. So it's a bit like Deliveroo and Uber Eats. Basically everything you need to do with a supermarket, grocery, tickets, laundry, flowers, pharmacy, you can get through this app. So once again, uh, we have the West where we were in January and there's differences in some of the part of the world. Simplicity of purchase and service. Uh, it's really important to help those stress customers uh, with uh, assistance so they can feel uh, better, uh, easier at uh, making uh, the purchase. You can see if we look at Google Trends uh, that people are looking for me time, for self care, for mental health. So uh, it's really, really important to support them escapism, mindfulness, byproducts of services that will enhance your sense of emotional well-being and relaxation. So you see everyone is trying to compensate uh, and you need to make my life easier. You need to save me time uh, for me to survive uh, in, in this, uh, I will say, uh, challenging world. So before we had multi-channel, cross-channel, omni-channel, uh, this year, it was all about unified commerce, which is basically uh, omni-channel, but center around the customer, uh, leveraging all the data we have uh, around the customers. Uh, so you need to, go to be good online, you need to be good offline, on marketing, on commerce, on services, but you need to be more personalized around the customer uh, by uh, leveraging those. And if I ask you in the comments, what is e-commerce to you? And let me know, uh, how will you define e-commerce in the, in the comments? What will you say? How will you define e-commerce? So I don't know if there is anyone in the chat taking a chance. Online transaction. So yes, transaction, otherwise there is no, no trade. Online, could you be more precise about online? Thank you, uh, Dr. Janika. Shopping. So sometimes you know what you want, sometimes you don't. So consumer reviews will help. Anyone else? Thank you, Tobias. Basically, e-commerce is, is way more possibilities than uh, we think about. Uh, you can sell direct to customer. You can use a marketplace. Uh, there is definitely, Isabel, thank you, limitless offers. Click and collect, social commerce, flash sales, pre-sales, rental, lockers, autonomous stores. There's so many different ways. And I think when we, we feel, okay, we need to grow e-commerce, we need to be very uh, precise in the way of what we are talking about. Otherwise, you know, we don't talk about the same topic and you will never do everything, of course. But it's interesting to, to you know, it could be rental, it could be subscriptions, it could be second end commerce, for example. So there is plenty of things to be done, uh, plenty of possibilities. And of course, uh, we need to check those out. So if we look at e-commerce, it's not the growth we had during COVID, which were really crazy, uh, but we're still uh, seeing the e-commerce in Europe growing by 9% on average. So it's not bad at all, even if let's say retail still in many uh, uh, 
I would say industries say the biggest one. Uh, E-commerce is still growing. But of course, e-commerce is very different from one country to another. Let's take beauty, for example, in Europe. In France, you would shop for beauty on Amazon, Nocibe or Sephora. In the UK, at Boots. Uh, in, in Germany, at Douglas, Flaconi or Muller. Uh, at El Cortes Ingles in Spain or at Douglas and Sephora in Italy. So you see, it's not that easy because every country is still a bit different with different players, with different distribution channels and habits. So uh, it's not that easy to go global. And I think the more we go, the more differences there are between uh, uh, countries. Uh, mobile commerce is definitely uh, growing. And if you look uh, at the US, Shein and Temu were already among those uh, um, most popular apps uh, in the US. If we look at Shein, it was already over H&M in terms of revenue in 2022. It's probably already over Zara. And it's insane. They are leveraging data to produce cheap product in a very fast way. Uh, so if you look at Shein, they are launching five to 10,000 new products per day. When Zara is launching only 20 to 25,000 new products per year. So you see Shein is really leveraging data to create mini batch. So it's not fast fashion, it's like on-demand fashion, basically, where they create short run on-demand production, huge ad budget, and they are really competing hard against our brand. And if you look at Amazon, which is still a big king in e-commerce, they didn't go metaverse, they didn't go NFT, they didn't go cryptocurrency. They are all about the basics. Good service, fast delivery, cheap price, big choice. So, you know, it's, it's nice to reinvent the world, but sometimes make sure you are really answering to your client's pain point with the right answer, with a basic answer. It might still need a lot of tech and innovation and data to do those, but at least make sure you, you, you fix those because this is definitely the topic uh, customers are going to, 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 to look at. And by the way, I guess how many employees at Amazon? I think I asked you a few years ago, uh, but it's interesting to see the evolution. So let me know in the chat, how many employees globally at Amazon do you think? Take a guess. Isabel, Tobias, Dr. Janika, everyone else. Any idea how many employees at Amazon globally? So 200,000, thank you, Dr. Janika. Anyone else, any guess? 450,000, thank you, Christian. Clements, 1.5, 1.4, Peter, 1.6. All right, so we are 1.5, so congrats to Clements. Uh, but you see, for the first time, uh, Amazon has been down a bit. So it's, it's kind of crazy if you look at the number. In, in four to five years, they have doubled the number of employees, but this year, they finally went down a bit, and for many reasons. For, for the past years before COVID, uh, they had no real big competition. The brands were not selling direct to consumer online. There was no other big marketplace. Uh, Walmart was not really big on uh, uh, e-commerce, but now there is more and more competition. So even for Amazon, with Shein and Temu and all the other one or AliExpress, it starts to be harder to compete. And nothing dramatic, but uh, finally they're, they're realizing the, the free delivery is very expensive. Uh, the profit margin is not that easy. Um, if you look at e-commerce in Europe, we can see those new Chinese e-commerce platform gaining momentum. AliExpress, Shein, Temu, Miravia, especially in Spain, they're really, really making a dent. And uh, of course, they don't have the same regulation constraints, the same uh, uh, sustainability constraint as we do. So it's pretty tough. And I think we probably need regulation to, to uh, try to force the same uh, competitive conditions uh, or obligations between all those players. 
Remember live commerce and social commerce? Everybody saw how big it was in China. You can see it's not even fitting the, the graph here. But finally, it did not develop that well into the West. You know, live commerce, we don't have Alipay, we don't have WeChat. Uh, so after quite a lot of attempts, I think a lot of brands have given up. But it might change because TikTok shop is arriving. It already launched into the UK. And I think it might be the perfect platform mixing entertainment content and transaction. So keep an eye, look at TikTok shop uh, in the UK. And if it's coming to Germany, if I were you, I would really look into it, not only for beauty or fashion, but probably for more and more uh, I would say, categories uh, in the coming weeks and coming months. Uh, by the way, in China, they're always way ahead of us. So remember live commerce there. Now they are doing live commerce from generative AI avatars. So those girls here exist. They have been recorded for five minutes. And that's their avatar selling during the night uh, the product on social media. So generative AI is definitely going to check the market, but uh, um, a little bit about that uh, later. Uh, okay, towards data-driven commerce, um, we are all talking about data everywhere. Data, we need to capture data, we need to leverage data. Uh, it's interesting, uh, and it's interesting to do more personalization. A loyalty card, subscription, you know, it's better to keep our existing consumers than to uh, conquer new ones. And you can see every brand is uh, revamping their loyalty cards, their loyalty program to uh, make it uh, uh, more interesting, more appealing to the customer. Lots of subscription, for example, which is very nice in terms of uh, profitability. Uh, so Amazon Prime, Walmart Plus, Costco, but you know, every brand is kind of trying to get uh, 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 the customer contact, email, and offer rebate. Sometimes it's uh, 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 rebate on shipping, less and less free shipping. Sometimes it's uh, previous access or early access to Prime Days, uh, for example, or Black Friday's deals. So, you know, make things that will happen to your customer uh, and they will uh, love it. Personalization, when you sell online, is not that easy because, for example, selling fashion online, you cannot test uh, uh, the, um, uh, I would say, closes. Uh, so we see more and more experimentation around virtual try-on. Uh, it's much better than it was, but I still feel it's not perfect and good enough. Uh, but at least give you a better understanding, especially now it takes into account different uh, body shape, uh, which is much nicer to help you immerse uh, into uh, the products. Um, if you look at AI and data, uh, there were quite a lot of things at CS around wellness, health, and beauty. You can see those three topics merging together. If you have the right sensor systems and platform, you can keep track on your body uh, 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 data and uh, you know kind of leverage it. Uh, so for beauty, for example, we have those connected mirrors and devices and apps that will let you test product, diagnose uh, your, your face, or recommend uh, uh, you uh, uh, many products. And one of the big keynote at CES was the CEO of L'Oréal that did a one hour, 30 minutes keynote announcing that they have a new department at L'Oréal. Uh, it has been developed during the past few years, but it's called Beauty Tech. So it's no more only about chemicals and biology, but it's about connected devices uh, to basically uh, uh, assist, coach, uh, advise uh, the customer. Uh, one of their new apps is called Beauty Genius, but let me uh, share with you a video that will explain how they are guiding, diagnosing, predicting, and coaching uh, their customer. Thank 
So you see, interestingly, they are moving from only selling beauty products to selling devices, services, and uh, they are opening a, a new entity, beauty tech, to, to do those. So here are a few examples of innovation, meta profiler, sensation, brisometer. Uh, so it's not big yet in terms of revenues compared to the rest of the company, but they feel it might be uh, a new, uh, uh, I would say, uh, capabilities uh, in the future. Uh, they're launching a new air dryer, uh, a new uh, uh, color device for air, and uh, uh, a few other uh, innovations. And they are definitely not the only ones in the beauty industry. So many other brands. I love especially this one called Pros. Basically, it's a personalized shampoo. So they will ask you 120 questions and you will have a premium subscription. And in four years in the US are already above 100 million revenues, uh, which is kind of insane because instead of mass producing, mass marketing and mass distributing like every beauty brand do uh, they are to totally change the way uh, they operate and to produce every bottle of shampoo as a unique one so totally different type of uh, factory and of course they add to leverage data to do those personalization of marketing with retail media uh, retail media is basically advertising on the click and collect websites, but now we have commerce media arriving in the point of sale with digital screen, digital out of home inside uh, the shop. And now you can deploy a campaign that will be both on the click and collect website and in the shop on point of sales. Walmart has more than 40,000 screens, digital screen into uh, uh, the shops that you can distribute a campaign on. Outside of the shop, we have DOOH, digital out of home. So in the malls, in the parking, in the train station, in the airport, so other possibilities for brands to deploy advertising. Uh, so retail media is not only digital in store or on site, it could be leveraging your data as a retailer for off site advertising. I don't have time here to, to go into those, but just to say that data is becoming a real business. To give you a few numbers, in 2024, uh, Amazon is expected to make $52 billion selling advertising on their uh, marketplace and e-commerce website, which make Amazon number three behind Facebook and Google in advertising. But the beauty of it is the margin is a 90% 90, 90 
margin business, which of course all the retailers are super interested into. And if you look at many, I don't have the one in Germany, but I'm sure it's the same. Uh, Carrefour has launched Unlimited for the whole Europe, for example, Fnac, Casino, Intermarché, Walmart, everyone is deploying a retail media uh, um, a strategy. Walmart is already making $3 billion a year uh, with retail media, far less than uh, Amazon, but still growing like super fast. And there might be another retail media in the future is with electric vehicle. We need to charge them at stations. So maybe in the future, they will be advertising at the charging station. There will be restaurants like a Tesla. Uh, kids, uh, uh, I would say, uh, 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 games, playgrounds, uh, or even advertising inside the car on the screen. So lots of other possibilities for charging attainment uh, in the future. So keep an eye uh, on those one. Conversational commerce with generative AI. Generative AI was definitely the buzzword at CS and NRF. Uh, you, I'm sure you have seen that we can build new chatbots that are way better than before, that are more subtle, that could really have proper conversation with the clients. You could uh, have a new generation of voice bot too, or even call bot using smartphone uh, on phones to, to call you, AI powered avatars and so on. But sometimes the good old uh, text message is still working super well. Uh, the opening rate of text message is super uh, uh, interesting, but of course, don't spam uh, your clients. Of course, nothing new if you compare to China, where everyone is using WeChat mini programs. So sometimes we are very proud about our innovation, but we are still lagging behind Asia and China. Uh, in uh, Europe and in France, for example, Carrefour has been one of the first brands deploying their uh, chatbot uh, on their click and collect website, very efficient. You can say, for example, I want to prepare a dinner for five guests. One is uh, vegan, the other doesn't like peanuts. Give me five recipes, it will give it right away. And then in one click, you can turn this recipe uh, into the right amount of each ingredients into your shopping basket. So it's really making uh, the purchase uh, interactivity uh, much easier, much more efficient, much more personalized. Uh, vocal assistant, uh, you can have a, 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 a call where basically you are talking with a machine and it feels really like you are speaking to a human. And for example, talker on the left or allo brain on the right. Uh, for e-commerce brands, they can call your clients one day before delivery to make sure this is the right address, the person remember there will be a delivery, that it will be there. Uh, so those things, it's kind of 13 cents a call compared to a delivery for nothing, uh, could really save you time and money. Um, uh, of course, generative AI, you have all hear about chat GPT, uh, like it's the 14th biggest most popular website worldwide now in 14 months. It's kind of insane. Uh, Google has tried to come back with Bard, which is now being renamed Gemini. But the truth is there are hundreds of new generative AI applications to create text and content and images and sound and videos and coding in a much, much easier, fastest, cheapest way. Uh, and I think it will totally change the way you are doing your marketing, could be online or offline, prompting to generate an image, prompting to generate a sound, prompting to generate a video. So it's going to be quite a big challenge for both brands and agencies to rethink the price uh, list of uh, advertising. You can conceive nearly every type of advertising and images with Midjourney, Dali, or Adobe Firefly, for example. You can create visual assets faster. You want to brainstorm around a retail design. You need gaming assets. You need uh, interior design, food design, models, uh, uh, product pack shots. There's so many possibilities, and it's really improving fast. But I think the second generation of tools we have seen at NRF 
uh, is, um, for example, is this one where you want to mix your branded asset. So I have a picture of a fragrance bottle and I want to mix it uh, with generative AI design for social media posts. So I will describe what I want. A cosmetic bottle on a, on a moon of mouse surrounded by flowers against a jungle with sunlight streaming down on it. And voila, you get uh, your social media mixing your product and generated uh, uh, design. Uh, of course, you will get generative AI in Salesforce too, where basically you can ask questions and Einstein GPT will pre-write an answer to the customer question. So you will get an assistant uh, to help you. Uh, regarding supply and delivery, uh, we see more and more automation and basically uh, with uh, auto store and so on, uh, you can save time with automated warehouse where basically uh, the robots are moving uh, around the warehouse for you. Autonomous trucks, autonomous flying drones, those two ones are really moving fast into Ch in China and the US. Will drones and robots a little less because it's harder to, to see where they fit on the road. Uh, but Gatic, for example, it's an autonomous truck and it's already driving without any driver for Kroger and Walmart in the US. Uh, it's delivering uh, goods between the warehouse and the supermarket. It costs 41% uh, of a driver. You need a driver at least a few times at the beginning to train the system, like here, uh, uh, for security reason at the beginning. But then you don't need them anymore. It's already a reality. It's already operating in the US. This is Zooks, uh, the autonomous uh, shuttle from Amazon. It's going to go live in the US, Seattle, San Francisco, and Vegas this year. Uh, it's four seats. Uh, for now, it's only transporting people, but maybe tomorrow it will be a moving spa, a moving pop-up store, a moving delivery vehicle. So it's going to be interesting to see uh, how well it works. Drone delivery, this is Alphabet with Wing. Uh, um, I would say, uh, it's improving, uh, but it was only 350,000 deliveries. So it's not that big now, uh, but the big new player in town might be Zipline that is already working with Walmart. And basically instead of the drone getting done, it's only a shuttle from the drone get, getting done. So you don't get hurt by propellers. Uh, and they're already operating in the hospital equipment delivery business in Rwanda uh, with millions of flights. So everyone is a bit afraid of them entering uh, the U.S. market for retail uh, delivery. In China, they're even further. They call it instant retail. And for example, when we were in Dubai, they were demoing Meituan uh, delivery drones. So you see here there's a station which open for the drone to deliver the package and the station turned into a locker. So it closed back uh, on the top. So you cannot touch the drone. You cannot steal uh, the, the package or you cannot get, I would say, hurt by the propellers. And it's a nice way to, to deliver stuff. And if you look at China, they're really, really into a wheel drone, flying drones, the regulation is moving uh, aside. I see in uh, uh, Europe, we are a lot about regulation and nothing there yet in terms of drone uh, delivery. And to finish sustainability and DEI efforts, diversity, equity, inclusion, we were really shocked to see in the US that uh, not only they did not improve that much around sustainability, but they nearly moved backwards because of the inflation uh, stress. If you listen to the customers, they will tell you, yeah, I care about the environment and sustainability, but the truth is many of them are still purchasing with Shein and Temu because of the inflation, because of a lack of purchase power. So it's not that simple to understand are they really uh, uh, into sustainability uh, or not. Patagonia is definitely the brand in the US that has uh, uh, push uh, the envelope forward, but not that many brands have uh, gone behind Patagonia. Very often, it's only kind of greenwashing of the point of sales with a bit of uh, plants, uh, uh, but nothing uh, totally uh, fancy. And I'm done in one minute. Uh, 
Some are making little uh, efforts for recycling, for collecting, for refilling. Uh, but the truth is there is no big battles. It's all about resinking, refusing, reducing, reusing, repairing, regifting, recovering, and recycling. Uh, it's a lot of little efforts that together will definitely make a difference. But we could feel that with regulation in the EU, uh, we are much ahead in terms of sustainability uh, than uh, um, uh, the US. Uh, of course, the US is a bit better than us in terms of inclusivity. Uh, if you look at Nike, for example, in normal shop, you will see handicap sport a mannequin. You will see more diverse photography uh, uh, in terms of uh, race and body shape uh, uh, and sex. Uh, so let's say Europe is a bit ahead in terms of sustainability and uh, uh, US is a bit ahead in terms of inclusivity. So to conclude, and I will go in to stop there, it's never over because now we have Apple Vision Pro arriving. So this is an example of Decathlon. <laughs> trying to uh, reinvent the thing. So you have to find the right, uh, I would say, balance between marketing and innovation. If you look on the right, Nestle, P&G, Unilever, PepsiCo spent a lot more into marketing than into R&D. But if you look at Amazon, they're spending a lot more into R&D, even if with 42 billion, they're still one of the biggest advertiser. So remember that innovation is great. It will probably be data, AI somewhere, but technology is only an answer. Always wonder what is the right question and probably always start from the customer point of view and the customer pain point. Thank you so much. I know it was quite a lot, so feel free if you have any questions. Thank you very much, Emmanuel, for your great uh, speech and the inspiration. So uh, thank you very much. If there are some questions, uh, please ask them in the chat. And uh, maybe you have some seconds. I don't know if there are some. But otherwise, we have our panel discussion. And, uh, and hopefully, we could answer some of the questions, maybe. So thank you very much, Emmanuel. There are no questions so far I've seen. So otherwise, just send us the uh, questions and we could even transfer them to Emmanuel and maybe later on discuss them into our panelists. Thank you, Emmanuel. Now switching back to German. Yeah, herzlichen Dank nochmal auch an Emmanuel auf Deutsch. Ja, wir lassen Sie uns ganz kurz einsteigen. Lasst uns einsteigen in unsere Diskussionsrunde. Ich freue mich riesig, wie gesagt, dass Jannika mit uns diskutiert und vorhin schon vorgestellt. Sie ist verantwortlich für Retail bei Google. Ich freue mich auf Stefan, wie in jedem Jahr bis jetzt unseren Hauptgeschäftsführer des HDEs. Und natürlich freue ich mich auch darauf, einen Vertreter zu haben von der Retail-Seite. Clemens, klasse, dass du mit uns diskutierst heute über das Thema. Verantwortlich für den Bereich E-Commerce bei der REWE. Und Thorsten von der Beratungsseite, verantwortlich für den Bereich Handel in der Strategieberatung. Gleich erste Frage, Personalisierung war ja so ein Thema, was wir hatten als erstes und haben viele Beispiele auch gesehen, wie das halt eben funktioniert, die Personalisierung und ich ein Einkaufserlebnis schaffen kann. Und vielleicht die erste Frage an Stefan, wenn ich jetzt so sehe, diese Personalisierung, die wir da gesehen haben, auch in New York und auch in der CEST oder auch den chinesischen Beispiele, ähm, was meinst du, wie können wir als deutscher Händler davon profitieren? Was ist das, was wir mitnehmen können daraus, was auch in Deutschland vielleicht, sagen wir mal, so Bestand haben könnte? Ja, das kann man gar nicht so einfach beantworten direkt, weil wir haben gesehen, welche technischen Möglichkeiten insgesamt da sind. Und die letzte äh, Aussage war ja eben so deutlich. Ähm, wir haben die Antwort, aber stell uns nochmal die Frage dazu. Also insofern... Das ist genau der Punkt, man muss das wirkliche Konzept haben und es ist gar nicht die Frage stationär oder online, sondern um Kundenerfolg und Erlebnis, also Kundenerlebnis, Kundenerfolg zu haben, braucht man natürlich genau diese Personalisierung. Und insofern, unsere Kaufleute, nenne ich es mal, wussten immer schon, was Kunden direkt wollen und heute haben wir natürlich eine vielfältigere Welt insgesamt. Und von daher ist es total spannend, wie man diese Möglichkeiten nutzen kann. Und der Verbraucher unterscheidet ja auch gar nicht mehr. Für ihn ist es eine Handelswelt, er hat natürlich äh, möglicherweise Anforderungen, die er aus, aus dem ja, Online-Geschäft heraus kennt, ähm, die er dann mitnimmt, wenn er stationär einkaufen geht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man diese Welten zusammenbringen muss. Und dafür gibt es aber die entsprechenden Konzepte. 
wenn ich das sehe, was wir mit unserer Retail-Garagen machen, äh, am Potsdamer Platz, also in dem Shopping-Center dort, äh, laufen ja ständig Veranstaltungen, Seminare, Webinare, genau ähm, dahingehend, was man im Grunde genommen äh, mit diesen technischen Möglichkeiten, die da sind, umsetzen kann, um diesen Kundenerfolg zu haben. Und das ist nicht eine Frage der Größe des Unternehmens. Wir haben natürlich jetzt gleich mit Clemens Bauer jemand von einem großen Handelsunternehmen dabei, aber die Rewe ist ja gerade gekennzeichnet dadurch auch, dass es ein Unternehmerunternehmen ist und zig selbstständige Händler dahinter stehen, die die gleiche Herausforderung haben, nämlich dieses personalisierte Kundenerlebnis umzusetzen, ob im Supermarkt oder auch in anderen Vertriebsformen. Und das ist genau der Punkt, den wir eigentlich auch gesehen haben jetzt, was ich total spannend fand, auch in New York, dass es eben heute Möglichkeiten gibt der Skalierbarkeit, diese technischen Dinge, die da sind, nicht nur großen Unternehmen vorbehalten sind, sondern auch mittelständischen Händlern, die, wenn sie das richtige Konzept umsetzen, mit Sicherheit dann auch Erfolg haben werden. Das heißt, die Personalisierung des Angebotes mit allen Möglichkeiten, die ich habe, Kundenbindung zu haben, den Kunden genau einschätzen zu können, meine Sortimentsplanung darauf abzustimmen, das gilt, glaube ich, für alle Einkaufswelten gleichermaßen und ist im stationären Geschäft genauso gut umsetzbar. Und diese konkreten Beispiele haben wir zum Beispiel in der Retail Garage und zeigen das dort anhand von Mittelständlern, die diese Dinge umgesetzt haben, ob es ein mittelständischer Textilhändler ist, der in Baden-Württemberg eine sehr klare Aussteuerung seiner Marketingaufwendung gemacht hat und in der Corona-Zeit damit kaum Umsatz verloren hat, obwohl sein Laden lange geschlossen war. Das sind also Beispiele, wo man eben auch mit ähm, Social-Media-Aktivitäten beispielsweise diese Kundenbindung halten kann und damit dann auch einen Erfolg im stationären Laden abbilden kann. Aber vielleicht gleich vieles mehr dazu. Danke dir, Stefan. Vielleicht nehmen wir es gleich auf. Du hast ja gerade gesagt, die Rewe macht das ja auch gut und Personalisierung heißt, sage ich mal, an der Online- und Offline-Schnittstelle vielleicht. Clemens hat dich die Frage, wie siehst du denn das Thema Personalisierung durch digitale Produkte bei den Akzeptanz der Konsumenten? Also nehmen das die deutschen Konsumenten eigentlich so an? Wir haben viele ganz tolle Beispiele gesehen. Instant Retail, äh, in zum Beispiel das Thema, was auch in China gespielt wird und so weiter. Aber wie ist es in Deutschland? Ist das Thema so der Personalisierung durch, ich gebe meine Daten, ist das etwas, was in Deutschland akzeptiert ist? Ich denke ja, aber es ist ähm, immer eine Frage von der, von der Brand, für die du auch arbeitest oder für die, äh, wo du diese Personalisierung auch äh, quasi stattfindet. Ja? Also ich glaube, es beginnt tatsächlich, du brauchst schon irgendwo eine Vertrauensbasis zu der Marke, ähm, mal, mit, der du, mit der du deine Daten teilst. Ja? Äh, und das äh, beginnt ja auch erstmal, dass, dass jeder Händler auch quasi ne, mit, seiner, mit seiner Brand äh, auch irgendwie Vertrauen schafft. Ja? Und das beginnt natürlich auch. Ähm, bei Marketing, aber natürlich auch mit, dem, mit der Art und Weise, wie du mit diesen Daten umgehen möchtest. Und ich glaube, in Summe ist das so, solange du ähm, für Kunden auch relevante Vorteile schaffst, dann ist doch erstmal auch alles in Ordnung. Ja? Dann findet der Kunde das auch erstmal sehr, sehr gut. Ne? Also er braucht erstmal irgendwie einen guten Trust in die Brand, der braucht irgendwie einen guten Trust in die App oder in die Personalisierung, die du da auch hast. Und er muss auch erkennen, dass es für ihn erstmal positiv ist. Ne? Also ich glaube, spooky oder, oder seltsam oder an Ablehnung stößt du immer dann, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Weinfreunde, ja, ich äh, weiß jetzt, du hast irgendwie äh, drei, vier ähm, äh, Rotweine bei mir bestellt ne? und ähm, irgendwie drei Minuten später ruft dich der Kollege von Liebherr an und sagt, Mensch, ich würde dir gerne den Weinkühlschrank verkaufen. Ne? Dann wird es ein bisschen seltsam. Ja? So, das kann ich jetzt auch gut verstehen. Äh, ich glaube, das ist etwas, was man irgendwie nicht tun sollte beziehungsweise was auch gar nicht geht, aber ähm, ich, ich verstehe ja, dass wenn das so ein bisschen spooky wird und dann wird es ein bisschen aufregend, dann ist das nichts. Ne? Aber wenn ich daraus einen Vorteil habe und sage, okay, ich habe es verstanden und, und die App zeigt mir irgendwie oder die, die Web zeigt mir irgendwie Dinge an, die, die, die ich gerne trinke und dann, die, ich gerne, die ich gerne probieren möchte und gibt mir eine Inspiration, die für mich einen relevanten Nutzen hat, ja? dann vertraue ich auch und dann, dann finde ich das auch gut. Vielleicht, äh, danke Clemens, Janneke, an dich gerichtet, weil es ging ja darüber, was Clemens sagte, Vertrauen schaffen, Daten, äh, Gen AI kommt, kommt man ja nochmal dazu, das ist ein Thema. Aber wie schätzt du es generell ein, die zukünftige Entwicklung? Was sind neue Themen, auf die sich sozusagen der deutsche Konsumenten, auch der Handel freuen kann, was man mit Daten, mit künstlicher Intelligenz alles tun kann? Was glaubst du, sind da die zukünftigen Entwicklungen und was könnten so Implikationen sein für den deutschen Handel? So eher generell. Mhm. 
Ja, Eckbert, da machst du ein ganz, ganz großes Feld auf, äh, was die neuen Themen im Bereich AI und so weiter sind. Allen voran würde ich aber gerne noch einmal anschließen an das, was äh, sowohl Stefan als auch Clemens gesagt haben, wenn es darum geht, um die Personalisierung von Angebotskommunikation oder auch der Kuratierung des Angebotes an Produkten, äh, die dem Konsumenten, der Konsumentin zugänglich gemacht werden. Aus meiner Sicht ist das die ganz, ganz, ganz große Chance, die wir mit Generative AI haben. Und wir sehen auch, wenn wir einmal in die Google Datenbank gucken, wie die Menschen nach Produkten suchen und dass es immer, immer individualisierter wird und personalisierter, diese Suchanfragen, die bei uns eingehen. Und Emanuel hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet in, seine, in seinem Vortrag, dieser Wunsch, wirklich das ganz spezielle Haarshampoo zu finden, was nur für mich relevant ist. Und ich gebe das mal ein ganz, ganz plastisches äh, Beispiel aus dem Lebensmittelbereich. Äh, wenn wir uns angucken, wie die Suchanfragen für das Thema Kuchenrezepte, insbesondere Geburtstagskuchenrezepte, über die Jahre sich verändert haben, sahen wir so vor drei, vier Jahren einfach eine Suchanfrage, das war einfach Kuchenrezept für, oder Geburtstagskuchen. Heute sehen wir Suchanfragen wie ein Rezept für einen Geburtstagskuchen für einen fünfjährigen Jungen mit Glutenunverträglichkeit. Also es wird immer spezifischer und da sehe ich die ganz, ganz große Chance aus Händlersicht, so etwas effizient zu gestalten, eine Personalisierung für, für, den, für den Kunden zu gewährleisten. Jetzt komme ich aber zu dem, was du ja auch noch in deiner Frage beinhaltet hast. Was sind denn jetzt Anwendungsgebiete bzw. neue Felder, die sich durch neue Technologien allen voran Generative AI ermöglichen? Und wie wir darüber mal ganz gern nachdenken, sagen, da muss es eigentlich, müssen sich vier Kreise überschneiden und nur in der Schnittmenge ist das, woran es sich wirklich lohnt, nachzugehen. Und die Kreise, die sich da überschneiden, ist einmal, kann dieses Problem überhaupt mit Generative AI gelöst werden? Habe ich die Daten zur Verfügung, um das Problem lösen zu können und die AI zu trainieren? Passt dieses Problem gerade in die strategische Ausrichtung meines Unternehmens? Und ganz, ganz wichtig, das ist ja sowohl bei dir in der Eröffnung als auch in dem Vortrag von Emanuel deutlich geworden, geworden, gibt es ein Business Value? Gibt es hier wirklich einen großen Use Case? Und wenn du magst, können wir gern gleich im Folgebereich nochmal reingehen, was wir bei Google im Moment sehen, was sind im Retail die, Schnitt, die, die Bereiche, die diese vier Kreise überschneiden, welche kommen da am meisten zum Vorschein, können wir gerne im Anschluss noch ein bisschen genauer beleuchten. Super, gerne, Janneke. Vielleicht, Thorsten, ein Thema kam ja, das Thema Datenverfügbarkeit. Clement hat gesagt, die Marke ist wichtig, Trust. Wir haben darüber gesprochen, die richtigen Daten muss ich haben, sonst kann ich die Sachen nicht beantworten. Da gibt es ja sehr mal in Deutschland so etwas wie, oder in Europa, wie Datenschutz oder ethische Hürden, die es so gibt bei Gen AI in solchen Themen. Was, was glaubst du, wie können Unternehmen damit umgehen und was sind Wege, wie man sozusagen diese Hürden, die vermeintlich vielleicht gar keine Hürden sein müssen, äh, wie man damit äh, handeln kann als Unternehmen? Ja, gute Frage, Eckbert. Und äh, in der Tat eine Frage, mit der wir oft äh, konfrontiert werden im Rahmen äh, äh, ja, mit dem deutschen Handel. Ähm, vielleicht mal kurz den Bogen zu spannen. Ich glaube, in deinen Eingangsworten hast du es schon gesagt, dass das Thema Gen AI, das ist eine Technologie im Vergleich zu vielen anderen Technologien der letzten Jahre, die, ich sage mal, eine, einen Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette des Handels hat. Ähm, also sprich auf Effizienz, auf bessere Customer Experience. Es ist sowohl als auch wichtig. Ähm, was heißt das? Es heißt im Endeffekt, dass es für alle Mitarbeiter eines Unternehmens relevant ist und nicht nur für ja, die Marketingabteilung oder die HR-Abteilung etc. Also sprich, es ist für alle relevant. Und ähm, zurück zu deiner Frage, wie geht man damit um mit den Problemen, die, die ja signifikant sind? Ähm, ich beantworte es vielleicht mal mit zwei Nicht-Antworten. Ähm, was sollte man nicht tun? Ähm, und ich glaube, ähm, die Diskussion auch schon mit dem einen oder anderen Unternehmen geführt, wo er sagt, okay, wenn ich jetzt aus ethisch ähm, Personalgesichtspunkten das betrachte oder aus Datengesichtspunkten, ich verbiete es einfach. Äh, das Thema Gen AI ist bei mir im Unternehmen nicht existent. Äh, ich block das. Äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich mitunter einer der größten Fehler, äh, sprich äh, fehlende Innovation, fehlende Kundennähe, fehlende, ja, einfach die nächsten Schritte gehen. Äh, sprich, das kann keine Lösung sein. Äh, ein zweiter, und ich, vielleicht ist das auf der anderen Extremseite genauso ähm, schwierig zu sehen, zu sagen als Unternehmen, ja, wir machen jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, was damit passiert. Äh, sprich, alle Mitarbeiter haben alle Möglichkeiten, des Gen AI so zu nutzen, wie sie es gerade denken, ob es nur im Prompten ist, ob es im Entwickeln ist. 
Ich glaube, dann kommen wir wirklich in die Situation, wo, wo wir dann zu Datenproblemen kommen, als auch zu, ähm, zu ähm, ethischen Ges äh, Problemen. Ähm, bedeutet schlussendlich, ähm, weder das ganz Linke als auch das ganz Rechte ist, re äh, ist relevant. Und das, was wir in der Diskussion immer ähm, mittlerweile ähm, sehr in den Fokus stellen, ist gesamthaftes Konzept, ein holistisches Konzept, gefördert und gesteuert vom Management, um genau die gesamte Bandbreite ähm, mit zu berücksichtigen. Sprich von Use Cases, von Business Cases, aber dann auch vor allem an die Mitarbeiter, an, an das Personal zu denken und dann natürlich an die Datenpunkte zu denken, an die Ethik. Und nur wenn man dann gesamten Bogen spannt bei dem Thema, hat man, glaube ich, die Chance, daraus wirklich einen signifikanten Mehrwert zu, äh, zu, zu generieren. Danke, Thorsten. Vielleicht ein Thema, was wir hatten in der ganzen Diskussion, war ja das Thema auch Daten kam immer vor. Und es gab ein Statement von Emanuel, das fand ich sehr gut, hat er gesagt, in dem Thema Ost gegen West oder West gegen Ost. Er meinte halt eben, Back to Basics ist, was der Westen macht. Das sind diese beigen Farben gewesen. Das ist diese Vereinfachung gewesen. Und das war auf der anderen Seite halt eben Shein und Timu und andere Konzepte dort bunt, datengetrieben, sehr personalisiert. Stefan, vielleicht an dich die Frage, wenn man mal so mal so raufschaut. Also Daten haben wir gerade gehabt, das Thema Datenschutz in Deutschland, Ethik in Europa, die wir haben. Ähm, wie reagiert der deutsche Handel auf diese Konzepte von Temu und Shein? Was können wir tun? Wie können wir kollaborieren vielleicht auch? Im Handelskongress gedacht. Oder was, was sind so Antworten, die wir haben darauf? Weil, sage ich mal, die Datennutzung dort eine ganz andere ist und ganz anders damit umgegangen wird letztendlich und andere Geschäftsmodelle daraus entstehen. Was, was können wir als deutscher Handel darauf antworten? Eine ganz schwierige Frage oder Antwort. Vorweg muss man mal sagen, im letzten Jahr sind gut zwei Milliarden Produkte oder Pakete, Päckchen unter dem Zollwert von 150 Euro nach Europa gekommen. Das ist eine gigantische Zahl, die betrifft auch Deutschland, weil die Kunden natürlich genau diese Angebote nutzen. Teilweise auch nicht nachdenken darüber, welche Qualitäten und welche Produkteigenschaften damit verbunden werden. Wir haben es gerade bei dem bei einem chinesischen Anbieter Temo und Shein häufig auch mit Produkten zu tun, die eigentlich hier gar nicht verkauft werden dürften, weil sie nicht verkehrssicher sind, weil sie den Kennzeichnungsvorschriften nicht entsprechen, weil Kinderschuhe chrombelastet sind oder Textilien äh, eigentlich nicht hier verkehrsfähig sind. Ein Riesenproblem, was da ist. Aber deine Frage ging ja woanders hin. Wir haben äh, in Asien die Situation dass das Online-Geschäft ja wahnsinnig schnell gewachsen ist und echt äh, ein wahnsinns kam ähm, und das Offline, das stationäre Geschäft gar nicht gleichermaßen mitwachsen konnte, ging auch gar nicht von den Strukturen, die wir in Asien haben, nicht nur in China. Ähm, und insofern erlebt man da eine etwas andere Entwicklung. Natürlich, wo man mehr vielleicht den Nutzen sieht, äh, die diese Technologien haben und eben weniger auf Datenschutz und dergleichen schaut. Und wir haben natürlich in Europa, aber auch in Amerika ein völlig anderes Verständnis dazu und auch gerade in Europa einen völlig anderen Rechtsrahmen, damit muss man natürlich erstmal umgehen. Und wir haben hier eine ganz andere Tradition von stationärem Handel und das Online-Geschäft, was dann zeitlich viel, viel später, natürlich gab es auch den klassischen Versandhandel, der ja auch einen Boom hatte in Deutschland, wenn man an die großen Marken mal denkt, die es hier gab und teilweise auch noch gibt, aber natürlich eine völlig andere, umgekehrte Situation, die da ist. Und die Frage ist, wie, was kann der deutsche Handel tun, um jetzt mit diesen Herausforderungen umzugehen? Also ich hatte das vorhin im Eingangsstatement gesagt und das meine ich auch wirklich ernst, das, was wir natürlich erwarten, auch von der Politik und hier auch von der EU, ist, dass man auch den Rechtsrahmen einhält. Denn unsere Händler werden auch jeden Tag quasi überprüft, was die Produkte anbetrifft und, und Verkehrssicherheit und dergleichen. Das erwarten wir auch bei dieser Riesenflut von Produkten, die eben gerade aus Asien hier nach Europa, nach Deutschland kommen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie kann ein deutscher Händler eben den Kunden besser erreichen? Wie kann er kollaborieren, zusammenarbeiten? Welche Bedeutung haben Marktplätze dazu? Und da denke ich jetzt nicht nur an Amazon, an große amerikanische Marktplätze, sondern es gibt ja auch viele deutsche Marktplätze, die sich weiterentwickelt haben. Und natürlich ist der Handel immer ein Marktplatz gewesen. Das heißt, wie können wir es da besser erreichen, dass die Kunden, wir haben 50 Millionen Kundenkontakte jeden Tag im deutschen Handel, wie können wir diese 50 Millionen Kundenkontakte noch besser nutzen, um eben entsprechende Angebote zu machen und eine bessere Kundenbindung zu erreichen. Und da ist Kollaboration, Zusammenarbeit sicherlich, Ganz wichtig und natürlich muss man eben auch die Möglichkeiten, die wir technisch haben, auch entsprechend umsetzen und nutzen. Und da ist so ein bisschen eine gewisse Hilflosigkeit viele, bei vielen mittelständischen Händlern da, wie man jetzt an diese Dinge herangeht und sie äh, wirklich zum Erfolg bringt. Und auch das kann man, glaube ich, viel besser gemeinsam tun in der Kooperation auch. Und da gibt es wirklich auch sehr gute Beispiele zu. Danke, Stefan. Kollaboration, Beispiele, Jannika. 
wie kann man auch kleineren Händlern helfen, was du ja auch gerade gesagt hast, Stefan, sei mal, solche Dinge wie Gen AI, AI zu nutzen. Wie kann ich das da, wenn ich nicht eine Rewe bin, nicht äh, ein großer Händler bin, äh, der E-Commerce verkauft wie Zalando oder Otto? Ähm, Gibt es da Beispiele dazu, wie du sagst, wie kann ich als kleinerer Händler quasi auch daran partizipieren, vielleicht auch mit Google zusammen als Kollaborationspartner? Ja, da, da gibt es tatsächlich sehr viele Beispiele und aus meiner Sicht ist das auch zwingend notwendig, dass äh, kleinere Händler, die nicht über dieselben äh, Ressourcen verfügen, wie große Handelshäuser, eigene Entwickler und Ähnliches äh, zu, äh, zu beschäftigen, auch daran partizipieren können. Denn eingangs habt ihr es ja beide angesprochen, der Kostendruck oder der Profit groß äh, ist enorm. Und AI kann genau dabei helfen. So, was kann man jetzt tun, ist jetzt die Frage. Emanuel hat ja viele AI-Modelle, die es da draußen gibt, aufgezeigt. Ich schaue da jetzt einmal mit einer Google-Brille drauf, entschuldigt das. Aber es gab ja auch noch genug andere Blickwinkel, die dort getätigt werden könnten. Was kann jetzt ein kleiner Händler tun? Aus meiner Sicht der erste Schritt ist, und das ist am leichtesten umzusetzen, ist im Werbebereich auf AI-gestützte Werbeformate zurückzugreifen und zu schauen, wie kann ich denn meine bestehende Kommunikation optimieren. Das wäre der erste Bereich, sozusagen etwas nehmen, was schon da ist und einfach nutzen. Der zweite Bereich, wenn es dann darum geht, selber für mich spezifisch so etwas zu entwickeln, denken wir zum Beispiel mal an den ganzen Content, der auf einer Webseite eines Händlers zu finden ist oder aber auch in den E-Mails oder sonstigen Kommunikation, die an den Kunden und die Kunden herausgeht. Da ist es natürlich wunderbar, mit den äh, verfügbaren Large Language Models, äh, zum Beispiel Gemini bei Google, zu nutzen, um genau dies zu tun. Äh, E-Mails zu entwerfen, ein Campaign Brief, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, zu erstellen oder aber auch selbst die Marketing-Dinge, äh, die man braucht, so etwas wie zum Beispiel Texte oder aber auch Werbemittel mit Hilfe von Gen, Gen AI äh, zu entwickeln. Aus meiner Sicht ist da mal ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, wie ist das Zusammenspiel zwischen der Technologie und den Menschen, die dort in dem Unternehmen arbeiten. Und die Analogie, die ich dafür immer benutze, ist, also denken wir darüber nach, dass der der Mensch in dem Moment, der Marketingverantwortliche zum Beispiel, so etwas ist wie der, der Stratege, der Peer Reviewer, der, der, der Steuerer. Das heißt, ich schaue mir an, was will ich erreichen? Wie kann mir die AI in diesem Fall bei zum Beispiel bei der Kreation, der Erstellung von dem Content helfen? Und ich schaue dann, Funktioniert das so? Ist es so umgesetzt, wie es für mich passt? Und kann es jetzt so ausgesteuert werden? Also das aus meiner Sicht sind die konkreten Ansatzpunkte, Werbegestütz, AI-gestützte Werbeformate nutzen, die es einfach so fertig im Angebot gibt, plus äh, existierende Large Language Model oder andere Generative AI-Fähigkeiten zu nutzen, um einzelne Prozessstätte im Unternehmen, wie zum Beispiel Werbemittelerstellung, E-Content-Erstellung zu substituieren. Danke, Jannika. Vielleicht das Thema, Stefan sagt, du hast das auch, eigene Daten spielen eine Rolle. Und Clemens, da ist ja natürlich eine Datenqualität zu haben, einen Datenpool zu haben, den man nutzen kann, die Kundenkontakte. Ähm, wie, wie geht man da dran? Ihr habt das ja auch gerade sozusagen euch angeschaut, wie man eigentlich letztendlich, sag ich mal, wie baue ich eigentlich so was Daten auf und was sind eigentlich so Hürden, die ich halt eben sehe, dann nachher, ähm, oder Anwendungsbeispiele, nicht Hürden, wie ich Daten halt eben gut nutzen kann in der Kundeninteraktion. Weil wir hatten ja eins gehabt vorhin, das Thema Omnichannel oder er hat Unified Commerce ist genannt, nachher der Emanuel, wo er eigentlich, oder wir haben früher No Channel gesagt oder One Channel gab es ja auch schon, also immer das Gleiche eigentlich gemeint. Wie kann ich Daten sozusagen verfügbar machen entlang der gesamten Wertschöpfungskette online, offline? Also erste Frage ist, was sind so Hürden, diese Datenqualität schon zu bekommen? Und die zweite so ein bisschen ist, wie kriege ich das eigentlich hin, dann nachher an all den Kanälen, das, was er auch ein bisschen Unified Commerce genannt hat, dann nachher auch was auszuspielen? Was sind so Beispiele? Ja, also ich glaube, du musst ähm, das Thema Daten äh, sammeln äh, in, dem, in dem rechtlichen Rahmen, der uns, da, der uns da vorgegeben ist. Das ist natürlich irgendwie auch eine äh, tatsächlich immer äh, eine Challenge. Du musst auch da wieder, äh, glaube ich, den Kunden nutzen, einfach sehr stark im Vordergrund haben. Ne? Du musst also attraktive Angebote machen, warum der Kunde dir denn jetzt seine Daten geben soll. Damit fängt es ja erstmal an. Das ist ja irgendwie logisch. Ne? Also keiner gibt was aus freiwillig. Wir haben die Beispiele auch gesehen, gerade das Thema App und Bewerbung der App. Wir haben ja eben vorhin auch ein sehr eindrucksvolles Beispiel von dem Vergleich dem Nike Store gesehen. Das ist mir sehr hängen geblieben, ne? wo du dann auch irgendwie siehst, so alle versuchen natürlich momentan im Handel ihre eigene App eben zu fokussieren, weil sie eben natürlich auch ein, ein wunderbarer Touchpoint zu den Kunden ist, aber auch, weil sie natürlich sehr viele 
Daten ähm, äh, an, an das Unternehmen natürlich auch bringen, das ist klar. Aber auch hier zählt eben, im Grunde gibt dir die Einwilligung nur dann, wenn du eben ähm, eine, eine, zum Beispiel die, die einen relevanten Nutzen lieferst. Ja? Und das Zweite ist, wenn du die Daten dann hast, ja, dann, dann bist du ja manchmal so der Situation, in der du ganz viele die Daten alle zusammenbringst und was jetzt? Was machst du denn jetzt? Was die Daten da alle liegen? Ne? Und man kann sagen, das sind dann so Daten ohne Seele. Die liegen dann da so rum. Was machst du denn damit jetzt? Ja? Dann muss der ja anfangen, auch echte Use Cases damit zu machen. Und jetzt wird es ja richtig spannend. Weil jetzt hast du ja eine Mannschaft da oder du hast ja auch, 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 auch Mitarbeiter da. Ähm, und dann musst du sagen, guck mal, ich habe jetzt hier viel mehr Daten und lass uns mal anfangen, etwas mit diesen Daten zu machen. Ähm, deine Frage zu antworten, dahin geht meine Antwort. Ich glaube, es ist gar keine technische Frage oder nicht so eine große technische Hürde, die Dinge auszuspielen. Es ist tatsächlich, natürlich ist es auch eine technische Hürde, aber es ist tatsächlich eine viel mehr transformative Hürde, mit den Teams eben diesen Weg zu gehen. Und die Erfahrung hat für uns gezeigt, dass, 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 dass es tatsächlich Menschen da anzuleiten, zu sagen, lass uns mal irgendwie ein, ein, ein data-driven Use Case daraus zu bauen und lass uns das wirklich umzusetzen, dass das tatsächlich eins der schwierigsten Dinge ist. Äh, schwieriger ist als im Vergleich nur die Technologie dahinter zu bauen und die rechtmäßig sauber aufzustellen, sondern wirklich mit den Menschen diese Dinge zu erreichen und dann auch umzusetzen. Das finde ich total spannend. Also wenn du so einen Daten ohne Seele hast, dann musst du versuchen, Use-Case-basiert eins nach dem anderen versuchen, irgendwie da eine Seele reinzukriegen. Und mit Seele meine ich wieder, du musst irgendwie den relevanten Kunden nutzen. Weil dann fängt der Kunde an, das automatisch auch zu nutzen. Und dann hast du etwas gebaut, was dann nachher auch in deinem, in deinem eigenen Ökosystem irgendwie nachhaltig ist und tatsächlich auch vom Kunden weiter benutzt wird. Also ich kann euch wenn wir jetzt mal so ein konkretes Beispiel nehmen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, wir... Wir, wir, Lieferservice, wir befüllen deinen Warenkorb. Ja? Das ist ja etwas, wo du dich erstmal so ein Stück weit ranrobben musst. Und das ist auch manchmal für den Kunden erstmal auch befremdlich. Ich sehe auf einmal hier, so, kann ich hier meine zehn wichtigsten Artikel da reinlegen lassen. Will ich das denn wirklich? Woher weißt du das denn eigentlich? Und äh, möchte ich das tun? Ne? Aber dann fängst du natürlich an, das, das, das zu entwickeln und das zu machen. Und dann musst du mit den Teams natürlich auch erstmal hingehen und sagen, wo kommen die Daten her? Wie bauen wir das jetzt? Was entwickeln wir? Die Technologie ist da. Welche Dinge machst du dann? Und dann ist ja eine Frage von, naja, wie ist das Wording dahinter, wie, 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 wie gehst du da auch in die Interaktion mit dem Kunden herein? Und das sind Kleinigkeiten, die dann nachher entscheiden, ob so ein Use Case beim Kunden angenommen wird oder nicht. Und das ist das Spannende. Das ist das Spannende, einen, einen relevanten Service dann zu entwickeln, der manchmal auch wirklich nur von Kleinigkeiten sich unterscheidet und dann zum Erfolg führt oder eben nicht. Danke, Clemens. Thorsten, vielleicht erzähl mal, ich fand das ein sehr schönes Beispiel zu sagen, also mit Leben füllen, nicht? also Daten mit Leben füllen. Was gibt es denn für Use Cases, die du so siehst, Thorsten, wo man sag mal, Daten mit Leben füllt im deutschen Handel, die eine Relevanz haben? Oder andersrum noch gefragt, wie komme ich da hin? Weil Clemens sagt, ja, da habe ich Daten, die fülle ich mit Leben, aber wie komme ich auf diese Use Cases? Nicht? Also was siehst du da draußen, wie kommt man auf diese relevanten Use Cases, die dann nachher diese Daten mit Leben füllen. Ich glaube, dass der, das Interessante an dieser, an dieser technologischen Veränderung ist, dieses Mal nicht, dass, ähm, dass wir jahrelang irgendwie neue Prozesse definieren und das technologisch dann abbilden, sondern die, die, die Technologie per se ist eigentlich super simpel. Ähm, da, die Komplikation, oder das, was, was heißt Komplikation im Endeffekt, der, den Anspruch, den man eigentlich für Use Cases hat, kreativ zu denken. Und nicht in der einen Box zu denken. Sprich, ähm, im Rahmen von verschiedenen Projekten, wie wir es festgestellt haben, die, den Denkprozess der Mitarbeiter überhaupt äh, zu starten, das Momentum zu starten, was ist denn überhaupt möglich? Das ist, glaube ich, somit unter das Schwierigste in dem gesamten Prozess, wenn wir über, über neue Technologien aller Gen AI sprechen oder wenn wir über Datenpunkte, die halt bei uns ungenutzt auf dem Tisch liegen, was kann man damit machen? Und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich die, die Kern, äh, die Kernherausforderung, wenn wir über diese Art von Transformation sprechen, einfach äh, neue Denkweisen und Kreativität im, im, äh, im Rahmen von diesen unglaublichen Möglichkeiten zu generieren und dann aber halt am Schluss dann auch zu übersetzen. Ein Thema, eine Sache wurde ja auch genannt, äh, Retail Media. Das war ganz am Ende nochmal ein ganz großes Thema und die großen Zahlen, die ihr gesehen habt. Also ich war beeindruckt von den 52 Milliarden äh, Revenues bei Amazon nur allein über das Thema Retail Media in der Planung. Frage, Janneke, Retail Media, ähm, wie schätzt ihr das Thema ein und was glaubst du, hat das denn mal für einen 
für einen für für ein Impact bei uns? Also diese Zahl man ja sehr groß und, und ist das was für jeden oder ist das nur was für bestimmte Händler? Die Ta Zahlen sind tatsächlich sehr groß, die sind auch sehr verlockend, weil hinter Retail Media natürlich eine ganz andere Marge steckt als in vielen anderen Angeboten, die ein Händler, eine Händlerin unterbreiten kann. Äh, zu deiner Frage, für wen ist das relevant? Äh, Im ersten Schritt muss ja eine signifikante Kundenbasis verfügbar sein und damit auch Kundendaten, die einen Mehrwert für einen Partner im Retail Media Geschäft darstellen, also dem Hersteller oder einem ähnlichen äh, Partner, der daran interessiert ist, zum Beispiel dann die Erwerbung auf dieses Kundensegment oder an diese Kundengruppe zu, äh, zu schalten. Das heißt, da, es korreliert etwas mit Größe, äh, für wen äh, das relevant ist. Aus meiner Sicht ist es auch gerade jetzt ein relevantes Thema und das haben wir sowohl von Thorsten als auch von Clemens gehört. Es muss ja auch, die Daten dürfen ja nicht nur irgendwo liegen, sie müssen ja auch so aufbereitet sein, dass sie einen Mehrwert generieren für den Partner aus dem herstellenden Bereich, der zum Beispiel an Werbung dann interessiert ist. Und äh, das gibt aus meiner Sicht im Moment äh, gerade auch mit den AI-Technologien eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dies wunderbar zu tun und aufzubereiten und dann darüber nachzudenken, was kann ich als Händler, als Händlerin, äh, welche Werbeformate kann ich sowohl auf, der, auf den eigenen Seiten, in der App, auf der Homepage, auf, im Webshop und so weiter anbieten, als auch, was wir als Offsite benannt, äh, bezeichnen, also im Internet da draußen, um auf die Angebote äh, aufmerksam zu machen und eben mit einem gewissen Targeting ver versehen, äh, das durch den Händler angereichert wird. Also ich glaube tatsächlich, es ist eine große Opportunität. Als Händler, Händlerin muss man sich genau überlegen, lohnt sich der finanzielle Aufwand, in dieses Geschäft einzusteigen, angesichts der Kundendaten und der Größe, die ich habe? Und wie leicht mache ich es meinen Werbepartnern aus dem herstellenden Bereich, ein Werbegeschäft mit mir zu tätigen. Was für Reporting stelle ich zur Verfügung? Wie leicht ist das Buchen und so weiter? Denn wenn man es einmal aus der Perspektive eines Herstellers betrachtet, da ist oft jetzt auch nicht so ein großes Interesse, mit 30, 40 verschiedenen Partnern zu arbeiten, mit unterschiedlichen Systemen und Ähnlichem. Also es muss auch einfach gestaltet sein für den Werbekunden in diesem Fall. Danke, Jannika. Clemens, äh, Retail Media, ist das ein Thema für euch? Und dann gibt es einen Trend, den fand ich ziemlich cool, Digital Out of Home hat er es genannt, ähm, wo er sagt halt eben, dass ich quasi letztendlich das Retail Media weiterlebe, indem ich es halt eben von meiner App, von meiner Website hin in den Store bringe, in die Straße, auf die High Street. Ähm, wie, 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 seht, wie siehst du das? Also A, ist relevant für euch und B, ist es ein Thema, das Digital Out of Home, was du glaubst, was in Deutschland auch funktionieren würde? Beides ja. Also ähm, ich glaube, die meine Kollegen, die äh, das Thema bei uns betreuen unter den Direktiven, die machen da einen ganz fantastischen Job. Und ähm, für uns im E-Commerce ist das tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Säule, ähm, hier in, in oder auch gemeinsam in Retail Media zu investieren. Ja, und da sind wir noch lange nicht am Ende. Ähm, das macht es ja auch irgendwie super spannend. Ne? Also ich meine, du kannst ja wirklich quasi ne, von, von draußen Menschen auch in den Shop führen, sie dort auch noch mit demselben Banner beglücken und auch sagen, guck mal, hier ist dein Angebot, hier ist das, was du brauchst. Und du kannst dann auch tatsächlich irgendwie klar die Produkte auch nach oben holen, wenn du möchtest und das auch irgendwie, das auch irgendwie entwickeln. Also ich glaube, etwas, wo es wo es, wo, es, wo es zum Beispiel so ein Beispiel, ne? also, wenn man jetzt mal in die Touristik anguckt, so bei Booking.com oder so, wenn man das nochmal anguckt, ne? was da eigentlich passiert ne? und wie die Listings dann auch zusammenkommen. Wenn das einmal verstanden hat, ist es schon sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie die Kollegen das dort ähm, auch ähm, quasi in einer anderen, in einer anderen Weise aber auch umsetzen. Ja? Ähm, insofern ist es für uns einfach sehr, sehr wichtig und da auch mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Ähm, ich glaube, das bringt, bringt durchaus ähm, allen Partnern irgendwie einen guten, einen guten Weg. Äh, zu der Frage Digital Out of Home. Ich glaube, bei, 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 bei Rewe ist das so, wir haben ähm, in jedem Store heute ähm, schon eine Screen am Eingangsbereich. Ja, so. Das heißt, wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, ein sehr großes digital oder of home netzwerk aufgebaut. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Es ist eine große Freude, sich das anzugucken. Es hat einen riesen Impact für eigene Messages, aber auch irgendwie für Messages innerhalb von einem Retail media bereich ähm, Ich glaube, das, das ist eine gute Sache. Wenn man das jetzt noch weiter verlängern würde, und das quasi hier noch mehr kollaborieren würde, auch mit externen Anbietern, dann macht das, glaube ich, in Summe viel Spaß. Danke, Clemens. Stefan, eine Sache kam, Back to Basics hatte das genannt, nicht? Und da war so ein Chart, ich erinnere mich, das glaube ich, dritte, vierte ja. 
durchgestrichen und hat gesagt, also NAF, Block, äh, NFTs, Blockchain, alle ganzen ja. Passwörter, Jahre durchgestrichen und back to basics. Im, dann war so ein Charter, da standen diese ganzen tollen Anwendungen drauf, die wir in den letzten Jahren alle ausprobiert haben, so singulär, und die waren dann auch irgendwo nicht mal alle im Trend. Was siehst du im deutschen Handel? Ist das eine Chance für den klassischen, gut gemachten Handel im E-Commerce, wie aber auch im stationären, weil das Amazon-Beispiel wäre ja auch da, nicht? Also weg von irgendwelchen flackernden Dingen hin zu wirklich den Standardprozessen, genauso wie es auch im Store war. Ist das eine ja. Chance für den Handel? Ich, ich glaube schon. Es ist ja auch nicht äh, weg zu oder zurück zur Tradition zu gehen, sondern es ist eine klare Konzentration auf das eigene Konzept und das entsprechend auszuspielen. Nicht überfrachten, nicht so viel digitale Gadgets, die es so gibt, mit reinzubringen, den Kunden auch gar nicht zu überfordern. Das heißt, der Verbraucher, die Kundinnen und Kunden sind ja in, in allen Dingen gleichermaßen unterwegs, in einer digitalen und einer physischen Welt. Und was sie anspricht, ist eben das positive Kundenerlebnis. Und da zu reduzieren, das Angebot zu konzentrieren, ich glaube, dass das Entscheidende im Hintergrund müssen die Prozesse natürlich trotzdem laufen. Das haben wir eben bei Clemens Bauer auch gehört. Das heißt, Daten haben unsere Händler immer schon gehabt, äh, auch sehr viele Daten. Und die Frage ist, was macht man damit? Ähm, welche Daten sind wirklich relevant und wie bringe ich diese Dinge dann wirklich zusammen? Und wir haben das eben bei Retail Media auch äh, wahrgenommen. Da, wo der Kunde sich auffällt, ihn dann anzusprechen mit den entsprechenden Angeboten, personalisiert, wie auch immer. Das ist eigentlich das Erfolgskonzept. Und ob das auf Marktplätzen digital ist oder im Supermarkt rein physisch, ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, sondern der Kunde will ja gleichermaßen mitgenommen werden. Und wir erleben jetzt gerade in allen Medien, dass es in Amerika eine Renaissance des stationären Handels gibt. Also weg, ich will gar nicht sagen weg vom Online, aber wieder mehr hin zur physischen Einkaufswelt. Ähm, ob das wirklich eine Renaissance ist oder ein absoluter Trend nach vorne, das ist gar nicht der entscheidende Punkt, sondern wir sehen das ja auch bei, bei Studien, wie Jugendliche äh, sich im Grunde die Welt vorstellen und die Dinge wünschen, dass auch junge Menschen, die eben völlig digital aufwachsen, äh, eine physische Welt haben wollen. Die wollen nicht nur im digitalen Space sich miteinander treffen. Die wollen auch in attraktive Läden gehen, äh, in Städte hineingehen. Die haben andere Anforderungen als vielleicht ein Kunde mit 60 oder 70 plus. Und das ist eine Riesenchance für den Handel, die Dinge da nochmal zusammenzubringen und umzusetzen. Aber nochmals, was, glaube ich, im Hintergrund getan werden muss, ist, wie schaffe ich es eben, meinen Werbeoutput so zu steuern, dass auch mit einem kleineren Budget, was ich habe, ein größtmöglicher Erfolg daraus kommt. Das haben wir bei Jannika eben schon Beispiele gehört, die auch machbar sind. Es ist nicht nur eine Frage der Größe von Volumen, von Budgets, von Werbebudgets, sondern eben von der Konzeption, die dahinter steht. Und da gibt es wirklich tolle Beispiele, auch aus dem Mittelstand. Und wir haben das eben auch bei Thorsten gehört, man muss dann natürlich alle Mitarbeiter mitnehmen und solch einen Job nicht nur der IT-Abteilung überlassen oder der, den Marketingleuten, sondern es betrifft alle Prozesse im Unternehmen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir dabei sehen. Eine Sache, die er auch genannt hat, war das Thema autonome Stores, wo er meinte, also die kommen, es dauert ein bisschen länger, als sie kommen. Vielleicht die Frage, Thorsten, an dich. Wie schätzt du das ein, das Thema autonome Stores? Ist das ein Thema, was, sag ich mal, einen großen Prozentsatz einnehmen wird in Deutschland? Ist das ein äh, Nischenthema oder wie wird sich das entwickeln aus deiner Sicht? Naja, wenn ich, den, äh, wenn ich die Präsentation von vorher sehe und, äh, und feststellen muss, dass mittlerweile Waschmittel angekettet ist, äh, dann bin ich mir nicht sicher, ob, äh, ob das äh, so ein nachhaltiges Konzept ist. Aber ich hoffe, dass wir in Deutschland zumindest nie in die Situation kommen, dass wir Waschmittel anketten müssen. Ähm, ja, äh, nee, ähm, vielleicht autonome Stores werden ihre Berechtigung haben. Ähm, sie werden definitiv meiner Meinung nach nicht den, das derzeitige, die derzeitigen Formate ersetzen. Ähm, sie werden eine additive Möglichkeit sein, an gewissen Standorten einfach einen extra Service zu bieten, respektive mal wieder vielleicht sogar wieder eine Einkaufsstätte zu ermöglichen, wo heute äh, oder in den letzten 10, 20 Jahren dies, dies zurückgegangen ist, also sprich gerade im ländlichen Raum. Ähm, bedeutet, äh, ja, wird es geben, äh, wird es definitiv nicht ersetzen, die derzeitigen Formate, sondern ein Zusatzservice sein wo heute ähm, entweder es nicht möglich ist aufgrund von äh, wirtschaftlichen Gesichtspunkten respektive, wo es einfach, sei es auf, äh, auf äh, Festivals, ähm, sei es im Endeffekt auf irgendwelchen Events, einfach äh, spontan auch nochmal einfach eine Woche ein autonomer Store platziert werden kann. Ich glaube, die, die Möglichkeiten sind vielfältig. Insofern bin ich da überzeugt, dass wir das äh, in einigen Jahren mehr und mehr sehen werden. 
Also Danke. ich würde mich da gerne nochmal anschließen, Eckbert, weil das, glaube ich, eine ganz spannende Frage ist, die man auch einfach weiterentwickeln muss. Ich meine, warum nicht in Hotels autonome Shops zu haben, wo eben ein, ein Hotelgast sich dann rund um die Uhr bedienen kann? Das kann ja dahinter können natürlich Konzepte von auch geliefert Genau. Geliefert. Genau. 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 Der Drohne. Ja, also mit Drohne, so weit gehe ich jetzt gar nicht, weil das ist viel einfacher möglich. Warum sollte man es nicht tun? Und gerade im ländlichen Raum eine Nachversorgung sicherzustellen, wo ein normaler Supermarkt betriebswirtschaftlich gar nicht mehr möglich ist, warum sollte man das nicht öffnen? Übrigens auch an den Sonntagen und nicht nur in der Woche, sondern auch sonntags solche Smart Stores und Shops öffnen natürlich. Da arbeitet ja sonntags auch keiner, da ist auch keine Sonntagsruhe gefährdet, weil diese Läden funktionieren ja schon. Da gibt es ja zig Angebote, von unterschiedlichsten Betreibern jetzt auch schon. Da muss man eigentlich die Offenheit haben und übrigens nicht nur auf Supermarktformate begrenzt, sondern äh, auch sortimentsunabhängig. Leider diskutieren wir in Deutschland nicht wir, sondern Politik und auch Gerichte und eine Gewerkschaft an der voll, völlig falschen Seite momentan ähm, und regeln so etwas dann wieder, dass selbst solche ähm, kassenlose, personenlose Supermärkte beispielsweise dann an den Sonntagen nicht betrieben werden können. Und das ist wirklich schade, weil es einfach eine Möglichkeit eröffnet, auch eine Nachversorgung in ländlichen Bereichen sicherzustellen, die sonst eben nicht funktionieren würde. Da muss ich auch noch einmal ergänzen, die Frage ist nicht, autonome Stores ja oder nein, sondern die Frage genau. ist beantwortet. Die Frage ist, welcher Service in welchem Gebiet. Ja. Ja. Also, und dann hast du ein Potpourri an Dingen, mit denen du dieses Gebiet erschließen kannst. Ähm, und dann musst du das für dich das Beste daraus wählen. Und das ist das, was spannend ist. Noch. Lasse, wir neigen uns langsam am Ende zu. Vielleicht die Frage in die Runde. Jeder noch ein. Ein Ausgangsstatement sozusagen, was war der größte, das größte Takeaway aus dem Vortrag von Emanuel? Was ist das, was ihr glaubt, was quasi den größten Einfluss haben wird auf den deutschen Handel? Weil nicht alles, was man gehört hat, wird im deutschen Handel möglich sein. Und deswegen die Frage, was ist der größte Takeaway-Trend für euch, der den deutschen Handel nachhaltig beeinflussen wird? Wer mag starten? Ich kann das gerne machen. Aus meiner Sicht äh, den größten Einfluss äh, wird Generative AI haben und das meine ich auf zwei Bereichen. Zum einen dahingehend, dass es klein sowie großen Händlern, und die Betonung liegt hier vor allem auf klein, ermöglicht, viele Dinge zu tun, kosteneffizient zu tun, die vorher Wunschdenken waren. Denken wir an personalisierte Kommunikation und eher zwei weiteres. Und der zweite Teil, der klang ja bei Immanuel an, auch an, dass es sich hin zu einem, was wir als Multimodal Generative AI bezeichnen, also Verbindung von Sprache, Video, Bildern, Text und dadurch einfach noch mal sehr viel mehr Möglichkeiten entstehen werden, die für den Handel eine Vielzahl an umsatzgenerierenden Use Cases eröffnen wird. Danke, Janik. Ich kann dem sehr zustimmen, wenn ich, warte mal, ich kann dem sehr zustimmen, das, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Trends. Und ich glaube, er kommt, auch wenn das jetzt vielleicht verwunderlich klingt, er kommt mit dem, mit, momentan mit dem Gefühl Back to Basics und in dem sehr starken Fokus Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass diese Diskussion der Nachhaltigkeit vielleicht momentan etwas getrübt ist durch all die Sorgen, die uns so umgeben, aber dass dieser Trend nicht weggehen wird und dass die Menschen, unsere Kunden, sich auch weiter auf diesem Thema fokussieren würde, gerade hier in Deutschland auch weiter fokussieren werden. Ähm, ich glaube, das ist, äh, wenn ich mir alles angucke, was wir, was wir in Marktforschung haben, ist das etwas, was die Menschen weiterhin bewegt und womit sie auch ihre Kaufentscheidungen immer wieder und immer deutlicher daran ausrichten werden. Also ich glaube ich nicht, dass es weggeht und Je mehr einfach ich, ich über Gen AI Dinge auch irgendwie Informationen bereitstellen kann, Produkte bereitstellen kann, Möglichkeiten aufzeigen kann, desto einfacher wird es Kunden auch fallen, ähm, ihre nachhaltigen Lösungen zu finden. Danke, Clemens. Ähm, ja, dann, dann äh, folge ich darauf. Ich glaube, was, was die große Erkenntnis, was für mich persönlich äh, wichtig war, ist im Endeffekt nach Jahren, wo wir eigentlich mehr oder weniger in eine Richtung marschiert sind, mehr Experience, mehr Kundennähe, ähm, auch mehr Luxus ähm, ist, glaube ich, jetzt vor dem Hintergrund der, der letzten 48 Monate und der Inflationsthematik, ähm, ja, ich sage jetzt mal vielleicht teilweise wieder ein äh, Down-to-Earth-Thema auch wiederum relevant geworden. Ähm, sprich, äh, die Spreizung äh, der, der relevanten Kunden und deren Individualisierung bedarf de facto eigentlich wirklich eine individuelle Betrachtung, äh, und, äh, um die Kundenbedürfnisse vollumfänglich äh, abbilden zu können. Also in der Nutshell ist es nicht einfacher geworden. 
Das Danke. ist eine nette Aussage, Thorsten. Ich würde da gerne nochmal anschließen und vielleicht noch eine Facette hineinbringen. Wir müssen all diese Technologien wirklich bestmöglich nutzen, auch mit einem klaren Fokus. Wir haben heute über 3,2 Millionen Beschäftigte in der Einzelhandelsbranche und wir werden künftig nicht mehr genügend Menschen haben, die all diese Prozesse verantworten und bewerkstelligen und umsetzen können. Das heißt, wir müssen die Menschen, die wir haben, konzentriert für wirklich die Konzepte einsetzen, wo wir Menschen brauchen. Das heißt, im Hintergrund brauchen wir viel mehr technologische Prozesse, die das menschliche Tun ergänzen. Sonst werden wir diese bestmögliche Kundenleistung gar nicht auf Jahre bringen können. Und das ist eine super Möglichkeit, die wir haben, dass man jetzt auch genauer schaut, wie man eben künstliche Intelligenzen, Konzepte entsprechend passgenau einsetzen kann um dann entsprechend uns auch zu konzentrieren. Und in der Tat, wie gesagt, uns fehlen jetzt schon, wir haben 120.000, 130.000 freie Stellen im Einzelhandel. Das wird äh, noch eine größere Anforderung in der Zukunft werden. Und deshalb ist es down to earth, dieses Konzentrieren, glaube ich, sehr wichtig in Verbindung eigentlich mit der Nutzung dieser Prozesse. Es ist 17 Uhr. Ich danke euch für die Diskussion. Ich danke euch für die Inspiration. Auch Emanuel nochmal auf diesem Stelle. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr werden wir es wieder machen. Ich freue mich auf die NAF und ich freue mich auf viele spannende, sage ich mal, Diskussionen auch im Handelskongress im November über das Thema Kollaboration. In diesem Sinne danke euch. Herzlichen Dank. Eine gute Zeit. Dank. Dankeschön auch von meiner Seite. Okay.